আচ্ছা আমি একটু দেখে নেই প্রপারলি আমরা আসতে পেরেছি কিনা হ্যাঁ আমি ফেসবুক থেকে লাইভটা দেখতে পাচ্ছি আই থিঙ্ক আমরা সবাই এখন একটু শেয়ার করে দিতে পারি এর মধ্যে প্রপারলি চলে যাক সবকিছু ক্লিয়ার আছে মনে হচ্ছে স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি কিন্তু এই স্বপ্ন পূরণের জন্য সঠিক গাইডলাইন এর অভাবে তার বাস্তবে রূপান্তর হয় না আজকে ঠিক তেমনই এক গাইডলাইন সেশন নিয়ে আমরা চলে এসেছি এক্সিস পরিবার থেকে আমাদের এই সেশনের নাম জার্নি টু বিসিএস এই সেশনটিতে আমরা তিনটি পর্ব করব এই তিনটি পর্বের আজকের প্রথম পর্ব আজকের প্রথম পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আমি শামিমা জাহিদ প্রীতি পড়াশোনা করছি শহীদ সোহরাদি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট আর এই পর্বে আমার সাথে আছেন আমি নাইমুর রহমান রাশিয়া মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট থেকে সেশন আসসালাম এভরিওয়ান wish you a warm welcome to the largest online platform in Bangladesh for the dental student Exis Dental School. Asha kori, jay jay khane aachen, bhalo ebong, shustho aachen. Aapnara, anek din thheke chaat chilen, Exis Dental School eir pakkho thheke, dental surgeon dheer jonno BCS nye jano ekti session kora hoi. Alhamdulillah, apekhar palar abosan ghoti e, aach kei, shay, maendro kon, chol e shay chhe. Aamadheer, অনেকের ইচ্ছায় কিন্তু বিসিএস কেউ নিজ ইচ্ছায় হোক প্রিয়জনের ইচ্ছাই হোক কিংবা পরিবারের সবাই কিন্তু চাই ক্যাডার হতে ফিউচারকে সিকিউর করতে হেলথ ক্যাডারের পাশাপাশি ডেন্টাল সার্জনরা এখন পররাষ্ট্র প্রশাসন সহ অন্যান্য ক্যাডারেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তো বিসিএস এর জার্নিটা আসলে কেমন কিভাবে প্রিপারেশন নিলে আপনিও পারবেন আপনার স্বপ্নকে পূরণ করতে তারা কারা আমি আপনাদের সুবিধার্থে আবার তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি প্রথমত যিনি আছেন প্রথমত আছেন ডক্টর এম ডি মিরাজ চৌধুরী তিনি সারা বাংলাদেশে তেতাল্লিশতম বিসিএস এ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন স্বাস্থ্য ক্যাডারে তিনি পড়াশোনা করেছেন এম এ জি উসমানি মেডিকেল কলেজ সিলেট ডেন্টাল ইউনিট সেশন টু এবং পরবর্তীতে তিনি আছেন তিনি কিন্তু আমাদের এক্সিস এর অনেক পরিচিত মুখ তিনি আমাদের এক্সিস এর কোয়ার্ডিনেটর সেন্ট্রাল কোয়ার্ডিনেটর তিনি আর কেউ নন তিনি হচ্ছেন ডক্টর এম ডি তানজিদ আহমেদ ভাইয়া তেতাল্লিশতম বিসিএস এ সারা বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ক্যাডারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন আর ভাইয়া পড়াশোনা করেছেন মামেনসিং মেডিকেল কলেজ থেকে মামেনসিং মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটের আমি এই পর্যায়ে আমাদের গেস্টদের একটু কুশলাদি জানতে চাইব তো প্রথমে আসছি ডক্টর মিরাজ ভাইয়ার কাছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আমি একটু জানতে চাইব আমাদের সবার অনেক প্রিয় ডক্টর মোহাম্মদ তানজিল আহমেদ স্বপ্নিল ভাইয়ার কাছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম নাইমুল প্রীতি ভালো আছো তোমরা আশা করি অনেকদিন পর তোমাদের সাথে আরেকবার আরেকবার লাইভ হলাম দর্শকরা পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনাদেরকেও আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতার জন্য অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশন আচ্ছা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে লাইভটিতে যারা যুক্ত হয়েছেন প্রত্যেকে কমেন্ট সেকশনে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে 
ভাইয়াদের কাছে নিশ্চয় অনেক জানার আছে আপনাদের সেই কোয়েশন গুলো কমেন্ট সেকশনে করে ফেলুন আর সাথে এই লাইফটি যেন আপনার বন্ধু আপনার সিনিয়র জুনিয়র দেখতে পারে তাইলে কিন্তু টাইম লাইন থেকে শেয়ার করে ফেলতে পারেন আমি আর কথা না বাড়িয়ে একদম ভাইয়াদের কাছে প্রশ্নেই চলে যাই কারণ আপনারা কেউ কিন্তু আমাদের কথা শুনতে চান না ভাইয়াদের কথাই শুনতে চান প্রথমে আমি আমাদের প্রথম স্থান অধিকারী ভাইয়ার কাছে চলে আসি মিরাজ ভাইয়া আপনি এই যে বিসিএস বিশেষ স্বপ্নটা বা বিশেষ দিবেন এই সিদ্ধান্তটা ঠিক কখন নিয়েছিলেন আমি যখন এইচ এস সিতে ছিলাম তখন কিন্তু আমি বিশেষ জিনিসটা কি তার সম্পর্কে আমি জানতাম বিশেষ ক্যাডার এই কথাগুলো শুনতাম কিন্তু আমি কখনো বুঝতাম না বিশেষ ক্যাডার জিনিসটা আসলে কি মেডিকেলে যখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে আসি তখন আমি স্যারদেরকে দেখি তোমরা জানো যে সরকারি মেডিকেলে যেসব স্যাররা আমাদেরকে পড়ান তারা বেশি তারা সবাই মোটামুটি বিশেষ ক্যাডার হন আমি প্রথম থেকেই তোমার ফার্স্ট ইয়ার থেকে ক্যারিয়ার নিয়ে একটু সেন্সিটিভ ছিলাম আমি আমার সিনিয়র বড় ভাইয়া বড় আপু দেখে আমার ক্যারিয়ার নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ভাইয়া আপু ইন ফিউচার এই ক্যারিয়ার ফ্রেম কি কি করতে পারি তো বেশিরভাগ যারা সিনিয়র ভাইয়া পুরা ওরা সবাই আমাকে বলতো বিশেষ ক্যাডার হওয়ার জন্য ইভেন এমন হয়েছে যে আমি জাপানে তোমার পিএইচডি করতেছে এরকম ভাইয়াদেরকেও আমি আস করছি যে ভাই আমি কি করব তখন সবার কথা একটাই যে তুমি যদি দেখে থাকো তাহলে বিশেষটা বেটার আছে তখন থেকে আমার মধ্যে একটা মানে কৌতূহল যায় যে বিশেষ জিনিসটা কি বা এটার জন্য কি করা উচিত তখন আমি বিভিন্ন ইউটিউব ফেসবুক গ্রুপ পেজ এই সমস্ত জায়গায় ভিডিও গুলা দেখতাম বিশেষ নিয়ে জানার চেষ্টা করতাম অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমরা আপনার সিদ্ধান্তের একদম প্রথম জায়গাটা সম্পর্কে জেনে ফেলেছি এখন একদম সেম প্রশ্নটাই আমি এখন তানজিত ভাইয়াকে করতে চাচ্ছি ডক্টর তানজিত ভাইয়া আমাদের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হ্যাঁ কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই আপনি যদি আপনার সিদ্ধান্তের প্রথম শুরুটা কখন ছিল আমাদের সাথে শেয়ার করতেন অ্যাকচুয়ালি বিসিএস ক্যাডার হব এটা প্রথম যে মোটিভেশন যদি বলো একটা মনস্কি বললে খুব ছোটবেলা থেকে আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমার মেজো কাকার বিয়ে হইল তো আমি শুনলাম কি আমার কাকি হচ্ছে পারছিলাম যে কাকি হচ্ছে বিসিএস ক্যাডার তো বিসিএস ক্যাডার এই জিনিসটা প্রথমে সেই ক্লাস থ্রি ফোর এর দিকের কথা তখনই চিন্তা হইলো যে আমি যখন বড় হব আমি এরকম ক্যাডার হওয়ার চেষ্টা করবো তো আলহামদুলিল্লাহ এরপরে মেডিকেলে চান্স পাইলাম এটাও একটা স্বপ্ন ছিল ডাক্তার পার তো ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পরে চিন্তা হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে ডাক্তার ফার্স্ট যে ড্রিমটা ছিল সেটা তো পূরণ হইলো এবার সেকেন্ড যে ড্রিমটা ক্যাডার হওয়ার জন্য সেটার জন্য কি করা যায় তো লাকিলি আমরা যখন থার্ড ইয়ার অথবা সেকেন্ড ইয়ার একদম শেষের দিকে থার্টি নাইন বিসিএস তোমরা জানো যে একটা স্পেশাল বিসিএস হলো ডাক্তারদের জন্য প্রথমে থার্টি নাইন পরে ফর্টি টু তো ওই আমার রুমের পাশের রুমে যে ভাইয়া থাকতো উনি থার্টি নাইন বিসিএস খুব ভালো করলো ভাইয়া দেখতাম পড়তো আমরা যখন ফাইনাল ইয়ারের পড়া পড়তাম থার্ড ইয়ারের মাঝে মাঝে মানে মেডিকেলের পড়াশোনার মধ্যে ছিলাম ভাইয়া তখন দেখতাম যে বাংলা পড়তেছে তো ভাইয়া মাঝে মাঝে আমাকে ডাক দিত ডাক দিয়ে বলতো দেখতাম যে এই যে এটা দেখ বাংলা এরকম এরকম তো দেখলাম যে আমি তো পারি মোটামুটি বাংলা আগে যেটা পড়ছি তো আমি তো পারতেছি তার মানে আমি চাইলে বিসিএস দিতে পারি দেন করোনার সময় দেখলাম আরেকটা নিয়োগ হলো এরপরে ইন্সপিরেশনটা আরেকটু ভালো বাড়লো যে না আমাদের ডাক্তাররা তো হচ্ছে মার্শাল্লাহ দেন একদম ভালো মতো প্রিপারেশন শুরু করছি হচ্ছে তোমার ফাইনাল ক্রপ দেওয়ার পরে যে সময়টা মেইনলি ইন্টারনি সময় থেকে একদম ভালো মতো ডিসিশন নিছি যে না বিসিএস ক্যাডার হবো যদি বাংলাদেশে যেহেতু থাকবো আমার ইচ্ছা হচ্ছে বাংলাদেশে থাকা তো বিশেষ ক্যাডারি হবো কারণ ওই যে একটা তো প্রভাব ছিল না তুমি যখন রোমে থাকবা তখন রোমানদের মতো আচরণ করবা তো আমি যদি বাংলাদেশে থাকি সেক্ষেত্রে আমার বিশেষ ক্যাডার হলেই সবচেয়ে বেশি ভালো হয় আমি তো ডাক্তার আছি এই তো মোটামুটি এটাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের দুই গুণী ভাইয়ার ডিসিশনের মধ্যে কিছুটা সিমিলারিটি রয়েছে আচ্ছা আমি তাজিত ভাইয়াকে ছাড়ছি না আমি নেক্সট কোশ্চিনও তাজিত ভাইয়ের কাছে শুরু করতে চাচ্ছি আচ্ছা ভাইয়া এই যে বিসিএস এ 
আসার পেছনে আপনার স্পেশাল কোন ইন্সপিরেশন কিংবা মোটিভেশন ছিল কিনা বা আমি যদি বলি আপনি যদি আগে এজ এ ছোট ভাই আমাকে সাজেস্ট করেন আমার কেন বিসি এসে আসা উচিত একটু যদি শর্ট করে বলতেন তানজিত ভাইয়া গ্রামে বড় হয়েছি তো একটা লম্বা সময় জীবনের আমার সাধারণ মানুষের সাথে কানেক্টেড থাকার খুব ইচ্ছা ছিল তো বিসিএস আমার মনে হচ্ছিল যে এই সুযোগটা একটু বাড়ায় দিবে যদি সরকারি কোনো মেডিকেল কলেজে জব করতে পারি আচ্ছা আর এবার হচ্ছে আরেকটা কোয়েশ্চেন তোমার কি ছিল যে কি করতে হবে সেটা যদি একটু রিপিট করো হ্যাঁ আমি যদি আমাকে যদি আপনি সাজেস্ট করেন তাহলে বা আমাদের মতো জুনিয়র যারা হ্যাঁ যারা আমরা আপনাদেরকে দেখে আপনাদেরকে আইডল মানি আমাদের জন্য আপনাদের সাজেশনটা কেন হবে মানে কেন একজন আর আসলে বিসিএস এ আসা উচিত এই প্রফেশন থেকে এটা খুব ভাইটাল একটা কোয়েশ্চেন যদি তুমি বাংলাদেশে থাকতে চাও তো এই এইটা সাজেশন তুমি জুনিয়র হিসেবে যদি আমার কাছ থেকে সিনিয়র হিসেবে সাজেশন চাও সেটা বলবো তুমি অ্যাট ফার্স্ট ডিসিশন নিবা তুমি দেশে থাকবা নাকি বাইরে যাবা যদি তোমার ইচ্ছা থাকে যে আমি বাংলাদেশে থাকবো বা একটা সার্টেন পিরিয়ডের পরে আমি বাংলাদেশেই চলে আসবো দ্যাট মিন্স আমার কেরিয়ারটা আমি বাংলাদেশ ওরিয়েন্টেড করব সেক্ষেত্রে ওই যে একটা প্রবাদ বললাম না যে তুমি যখন রোমে থাকবা তখন রোমানদের মতোই আচরণ করতে হবে তোমার তুমি যদি খুব এক্সেপশনাল কেউ না হও এক্সেপশনাল বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে একদমই চিন্তা ভাবনা আলাদা তোমার ধ্যান ধারণা সমাজের যে নর্মাল প্রচলিত ধ্যান ধারণা এর বাইরে যদি তোমার চিন্তা ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে অন্য ব্যাপার বাট যদি তুমি মনে করো যে আমি মোটামুটি একজন ডাক্তাররা একটু ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টই বা বিসিএস যারা দেওয়ার চিন্তা করে তারা মোটামুটি আমরা যেটাকে অ্যাভারেজ বিল ব্রিলিয়ান্ট বা ব্রিলিয়ান্টই বলি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে থাকলে তোমার ফার্স্ট চয়েস থাকবে তুমি সেটা শুধু ডাক্তার না তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ার হও তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে কোনো ভালো সাবজেক্ট যদি পাশ করো অথবা অন্যান্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গুলো বা ভার্সিটি গুলোতে আছে তাইলে তুমি চেষ্টা করবা কি একটা ফার্স্ট ক্লাস জব সিকিউর করতে সেটার জন্য তোমার ফার্স্ট অপশন হচ্ছে বিসিএস সেটা তোমার সম্মানের জন্য বলো আর জব সিকিউরিটির জন্য বলো করোনা একটা শিক্ষা দিল আমাদের দেখো করোনার সময় সব বন্ধ ছিল আমরা দেখলাম আমাদের ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ কিছু কিছু ডাক্তার যারা পসিবল হয়েছে তোমার অনলাইনে প্রেসক্রিপশন করতে পারছে কিন্তু এই সুযোগ কিন্তু অন্যান্য প্রফেশনের যারা ছিল সবাই পায় নাই তাহলে অনেকেই জবলেস হয়ে গেছে করোনার সময় কিন্তু যারা সরকারি জব করছে বাংলাদেশে ওনাদের বেতন কিন্তু ঠিকই ওনারা পাইছে তো তুমি যদি বাংলাদেশে থাকো আরেকটা করোনা ভবিষ্যতে আসবে না এই গ্যারান্টি তো আমরা দিতে পারি না কোন ধরনের বিপর্যয় যে দেশে আসবে না পৃথিবীতে আসবে না এটার গ্যারান্টি তো আমরা কেউ দিতে পারতেছি না সুতরাং তুমি কেন বেস্ট অপরচুনিটিটা চুজ করবা না তোমার বিসিএস দিলে তো তোমার টেম্পার প্র্যাকটিস এ কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তোমার ডাক্তারি করাতেও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না বরং ভালো হচ্ছে তুমি আরো বেশি মানুষের সাথে কানেক্টেড হইতে পারতেছ বিসিএস এর মাধ্যমে আর অন্য ক্যাডারে যারা তারা তো আরো বেশি দেখা যায় যে ভার্সিটিতে পড়লে তুমি যত ভালো ভার্সিটিতে পড়ো না কেন তোমার যদি ওই লেভেলে একটা জব না থাকে আমরা মজা করে বলি না যে অন্তত বিয়ে করার জন্য হইলেও বিসিএস দিতে হবে ক্যাডারদের পিছনে মানে মেয়েরা তো পছন্দ করে মেয়ের আমারাও পছন্দ করে ফেলবে এরকম একটা ব্যাপার এটা কিন্তু এমনি এমনি আসে না এই এটা হয়তো মজার জন্য বলা তুমি যদি আবার বলতেছি তোমার ফার্স্ট ডিসিশন হচ্ছে বাংলাদেশে থাকবা নাকি বাইরে যাবা যদি বাংলাদেশে থাকো তুমি যেই প্রফেশনেরই থাকো না কেন তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড সাবজেক্ট যাই হোক না কেন তোমার ফার্স্ট অপশন অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া আমার মনে হয় যে আমার ব্যাটসমেট যারা আমার ইমিডিয়েট সিনিয়র বা জুনিয়র সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন আমরা আমরা এটা বুঝি যে তুমি মনে করো যাই করো না কেন তুমি যদি দেখো যে মাস শেষে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের একটা স্যালারি তোমার অ্যাকাউন্টে আসতেছে এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা ব্লেসিং হ্যাঁ বিসিএস হচ্ছে এমন একটা জিনিস 
ডিসিস হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে তুমি এখন থেকে তুমি পরবর্তী যত বছর তুমি বেঁচে থাকবে তোমার লাইফে তোমার অ্যাকাউন্টে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট একটা টাকা আসবে এটা হচ্ছে ডিসিস আস ডিসিস আসার জন্য একটা ফার্স্ট মোটিভেশন হচ্ছে এটা যে তুমি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট একটা স্যালারি পাবে তোমার একটা ব্যাকআপ থাকবে আমরা যেহেতু আমরা যারা জুনিয়র ডেন্টাল সার্জন আমি আমার ব্যাচমেটদের করে দেখেছি যারা জুনিয়র ডেন্টিস্ট যারা তাদের করে দেখেছি যারা নতুন যারা চেম্বার দেয় হ্যাঁ নতুন যারা চেম্বার দেয় ওদের জন্য কিন্তু চেম্বারটা রাইস করতে কিন্তু মোটামুটি ভালো একটু কষ্ট হয় ওদের পেশেন্ট সার্কেল ক্রিয়েট করতে মোটামুটি ঝামেলা হয় ও সময় লাগে এমনও অনেক হয়েছে যে মানে মাসে প্রায় পনেরো বিশ তারিখ চলতেছে কিন্তু তোমার দেখা যাচ্ছে যে এরকম পেশেন্ট ফ্লোটা হচ্ছে না তো চেম্বারে ভাড়াটা দেওয়ার টাকাটা পর্যন্ত ওই সময় পর্যন্ত আসতেছে ওই সময়টাতে একজন জুনিয়র ডেন্টাল সার্জনে কিন্তু একটা স্ট্রেস কাজ করে এখন যদি তোমার ওই সময়টাতে থাকে ওই সময়টাতে তুমি যদি ভাবো যে তোমার অ্যাকাউন্টে একটা সাথে এমন একটা টাকা ব্যাকআপ হিসেবে আসছে তাহলে কিন্তু তোমার লাইফ থেকে স্ট্রেস হাফ রিলিভ হয়ে যায় তো এটার জন্য কিন্তু আসলে এটা অনেক বড় একটা ব্লেসিং একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে তোমার এটা একটা আইডেন্টিটি তুমি একটা বাংলাদেশের পাঁচ ক্লাস গ্র্যাজুয়েটেড অফিস তুমি অ্যাটেস্টেড করতে পারবা ইভেন তোমার পাসপোর্ট যে থাকবে তোমার পাসপোর্টেরও কিন্তু আলাদা একটা ভ্যালু থাকবে আর অন্যান্য যে প্রাইভেট সেক্টর গুলো অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টরে যদি তুমি খোঁজ খবর নাও আমি তো দেখে আমার যারা ভার্সিটি যারা ফ্রেন্ডরা যারা প্রাইভেট সেক্টরে জব করে ওদের অনেক কষ্ট করতে হয় সকালে যে প্রচুর যান মানে স্ট্রেস এত স্ট্রেস গুলো আসলে নেওয়াটাও খুব টাফ এগুলো তোমার জন্য অনেক খারাপ সবার জন্যই এটা ইয়ার পাওয়া সেই সাথে তুমি একটা মানে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ আমাদের বিজনেস নিয়ে অনেকেরই অনেক আগ্রহ থাকে কিন্তু ইন ডিটেলস এই যে একদম ক্লিয়ার ধারণাগুলো আসলে সবার থাকে না তো অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া এই সব কিছু ডিটেলস বলার জন্য আমাদের অডিয়েন্সরা নিশ্চয়ই অনেক আগ্রহী প্রীতি আচ্ছা আমাদের অডিয়েন্সরা অনেক কমেন্টস করে যাচ্ছেন আপনারা কমেন্টস করতে থাকেন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কমেন্ট নিব আর মিরাজ ভাইয়ের কাছে আমার হচ্ছে আরেকটা প্রশ্ন আমরা বিসিএস এর জন্য অনেকে চিন্তা করি আর বেশিরভাগ মানুষই করেন আবার অনেকে ভাবেন না এখন বিডিএস কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমরা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলছি এখন হচ্ছে আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে চলে যাব এই ক্ষেত্রে ডিসিশনটা কিভাবে নেওয়া উচিত আগে কি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করবে নাকি আগে বিসিএসটা দেওয়া উচিত এখন শোনা যাচ্ছে না পড়ালেখা এখন যদি তোমার ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট থাকে তোমার যদি ফ্যামিলি থাকে ওই রকম ব্যাক আপ তোমার যদি থাকে তুমি যেটা সে সেটা করতে পারো তুমি চাইলে বাইরে চলে যেতে পারো অথবা তুমি পড়ালেখা করতে পারো কিন্তু তুমি যদি এরকম হয় যে তোমার ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট তুমি সেরকম ভাবে পাচ্ছ না এরকম ভাবে যদি হয় তারপরে এরকম যদি হয় যে তোমার ফ্যামিলিকে উল্টা সাপোর্ট দিতে হয় ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট নেওয়াটাও তোমার জন্য টাফ তখন হচ্ছে তোমার কিন্তু বিশেষ ছাড়া অন্য কোন অপশন দিয়ে তোমার হাতে নাই তোমার যদি বিশেষ হয়ে যায় তুমি তাহলে ওই ফিনান্সিয়াল যে স্টেবিলিটি সেটা তুমি পেয়ে যাবে এটা হচ্ছে এক কথা আর একটা হচ্ছে যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ভ্যা তুমি যে কোনো সময় তুমি করতে পারো কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে কিন্তু একটা টাইম লিমিট থাকে মোটামুটি যারা টেকনিক্যাল ক্যাডারে যারা পরীক্ষা দেয় ওদের হচ্ছে এই যখন থার্টি টু হয় বত্রিশ বছর পর্যন্ত তারা পরীক্ষা দিতে পারে এটা হচ্ছে বিশেষ এর জন্য আর পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য কিন্তু তুমি সারা জীবন তুমি মানে একটা ইয়ারতে পরীক্ষা দেওয়া যায় আমার কথা হচ্ছে তুমি যেহেতু তোমার সাথে যেহেতু অপশন আছে পোস্ট গ্রাজুয়েশনটা তুমি পরবর্তীতে দিতে পারবা তাহলে তুমি পোস্ট গ্রাজুয়েশনটার জন্য পরে ট্রাই করলা যেহেতু তোমার বিশেষের জন্য তুমি বত্রিশ পর্যন্ত বত্রিশ বছর পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারবা তারপর তো বিশেষের জন্য ট্রাই করো আর বিশেষ যদি হয়ে যায় তোমার জন্য কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশনের আলাদা একটা স্কোপ তৈরি হয় যেমন পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যারা এম এস যারা ভর্তি হয় ওদের কিন্তু আলাদা একটা কোটা থাকে গভর্নমেন্ট কোটা থাকে তোমার যদি বিশেষ হয়ে যায় তাহলে তুমি ওখানে ভর্তি হওয়ার জন্য 
তোমার আলাদা ফ্যাসিলিটিস থাকে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু তো এটা নিয়ে আসলে কনফিউশনের কিছু নেই তোমার যদি এরকম থাকে যে ফ্যামিলি থেকে তুমি সাপোর্টটা ওই রকম মানে পাওয়া যাচ্ছে না বা তোমার নিজেকে ফ্যামিলিকে কিছু টাকা পয়সা দিতে হয় তাহলে তোমাকে এরকম একটু কষ্ট করতে হবে তোমাকে বিশেষের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে আর যদি এরকম হয় যে না তোমার ফ্যামিলির সাপোর্ট তুমি কিভাবে পাচ্ছ না মানে পাচ্ছ এবং ফ্যামিলি থেকে তোমাকে বলে দিছে যে তুমি মোটামুটি তোমার স্কিল ডেভেলপ করো পোস্ট গ্রাজুয়েশন করো তাহলে তুমি পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে পারো কিন্তু আমি বলবো যে যেহেতু তুমি মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য পরবর্তীতে তো তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা তারপর তো তুমি বিশেষ নিয়ে ভাবো বিশেষের জন্য প্রিপারেশন নাও পরবর্তীতে বিশেষ যদি নাও হয় অথচ ফার্স্ট ব্লক তো ট্রাই করাই যায় ফার্স্ট বা অথবা সেকেন্ড টাইম ট্রাই করা যায় এরপর যদি না হয় তাহলে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য পড়ো কিন্তু প্রথম দিকে সবারই আমার মনে হয় আমার দিক থেকে বিশেষের জন্য ট্রাই করা উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মিরাজ চৌধুরী ভাইয়া হ্যালো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আজকের সেশনটা কত বেশি ফাইটাল একটা সেশন আমরা তো আমাদের কোশ্চিন করবই আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক কোশ্চিন থাকে আপনারা লিখে ফেলুন আমাদের কমেন্ট সেকশনে আমরা খুব শীঘ্রই কমেন্ট সেকশন থেকে আপনাদের কোশ্চিন গুলোর আনসার গুলো আমাদের গেস্টদেরকে করব এবং ওনারা নিশ্চয়ই আপনাদের অ্যাসপায়ার্ড আনসারটা দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করবেন আচ্ছা এবার আসতে চাই একটু তানজিত ভাইয়ার কাছে ভাইয়া বিসিএস প্রিপারেশনটা আসলে কখন থেকে শুরু করা উচিত বা কখন থেকে করলে একটা স্টুডেন্টের একাডেমিক লাইফ তার প্রফেশনাল লাইফ দুইটাকে আসলে ব্যালেন্স করা পসিবল হবে তানজিত ভাইয়া ওকে थैंक यू মাহমুদ আরেকটা ভালো কোশ্চেন আচ্ছা এই কোশ্চেনটার आंसर দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি এই ক্ষেত্রে এই লাইফটা আমার মনে হয় শুধুমাত্র মেডিকেল স্টুডেন্ট डाक्तर हिसाब सहजे पा प्रत्येक এখন এরকম যদি হয় ক্যাপাবিলিটি যে আমি একটা টাইম মেডিকেল এর পড়া দ্যাট मींस কারোর যদি আইটেম থাকে কারোর যদি কার্ড থাকে কারোর যদি টার্ম থাকে প্রফ থাকে সাপটি থাকে আচ্ছা এগুলাই তো আমাদের মেডিকেল এর পার্টগুলা ওকে এগুলা ক্লিয়ার করে যদি এক্সট্রা কোনো সময় থাকে সেই সময়টাতে আমি বাইরের কোনো পড়া পড়তে পড়ার আমার একটা স্কোপ আছে লাইক আমি মুভি দেখব এখন এই সময়টাতে আমি টিউশনি করব আমি খেলতে যাব এই সময়টা प्रिपारेशन तुम একদম কিছুই না করো একদম পাস করার পর থেকে শুরু করো যদি তুমি এক বছর प्रिपरेशन না খুব ভালো ভাবে বা দুই বছর সেই ক্ষেত্রে তুমি অনেকটা সময় পাচ্ছ বিসিএস এর জন্য চার থেকে পাঁচ বছর কিন্তু তোমার যে ইন্টার্ন যে সময়টা এক বছরের সময় এটাকে কি তুমি আর কোনোদিন ব্যাক করতে পারবা কোনো কিছুর বিনিময়ে তুমি কিন্তু ইন্টার্ন লাইফটা এই একটা বছর এই সময়টা তুমি ব্যাক করতে পারবা না সুতরাং তুমি যদি ইন্টার্নের সময় ফাঁকি দাও বিসিএস করার জন্য তোমার হয়তো 
তুমি কিভাবে پیشنট কে ট্রিটমেন্ট দিবা তখন তোমার পিজিটি করতে হবে আচ্ছা পিজিটি করলে কি হবে একদিকে তুমি বেতনও পাচ্ছ না অপর দিকে তোমার 6 মাস সময় যাচ্ছে সুতরাং বেটার হচ্ছে মেডিকেল স্টুডেন্ট দের জন্য আমরা কি করব প্রথমে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা মেডিকেল এর পড়াশোনা করব মেডিকেল এর পড়াশোনা যদি খুব ভালোভাবে সবকিছু ক্লিয়ার করতে পারি এর বাইরে সময় থাকে দেন আমি হচ্ছে বিসিএস এর পড়া শুরু করব আরেকটা জিনিস কাজে লাগাইতে পারি আমরা মেডিকেল স্টুডেন্টরা আমাদের প্রফের সময় মাসখানে যে সময়গুলা ঈদের সময়গুলা রমজানের যে ছুটি বা গ্রীষ্মের ছুটি উইন্টার ভ্যাকেশন মেডিকেল এর ছুটি খুব কম তারপরে যে সমস্ত ছুটিগুলা থাকে যদি কখনো আমরা এরকম ছুটি পাই সেই ছুটি সময়গুলাতে যদি প্রফের পড়া পড়ে আমাদের বাকি সময় থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে বিসিএস এর জন্য পড়ব আর ইন্টারনি শুরুতেই আমরা বিসিএস এর পড়াটা শুরু করতে পারি ইন্টারনিতে যেহেতু ডিউটি পড়ার চাপটা একটু তুলনামূলক কম তখন থেকে আমরা শুরু করলে ইনশাআল্লাহ আমাদের ডাক্তারদের জন্য হয়ে যাবে আর ডাক্তারদের জন্য তো বাংলাদেশের বর্তমান সরকার খুবই ডাক্তার ফ্রেন্ডলি অন্তত বিসিএস এর বেলায় দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকবারই অনেক সিট থাকতেছে সুতরাং প্রিলিটা কোনো রকম পাস করতে পারলে রিটেনটাতে তো একটা নির্দিষ্ট নাম্বার পাইলে রিটেন পাস হয় এখানে তো বাদ করার কিছু নাই নিজের সাথে নিজের কম্পিটিশন ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ডাক্তারদের বেলায় এটা হচ্ছে ডাক্তারদের বেলায় বললাম আর যদি কেউ ভার্সিটির স্টুডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সিনারিওটা আলাদা হবে তাদের উচিত থার্ড ইয়ার থেকে আমার মতে থার্ড ইয়ার থেকে আমি যাদের ঢাকা ভার্সিটিতে আমার যারা বন্ধু বান্ধব যাদের দেখলাম আমি তারপরে আমার সাথে অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং এর যারা স্টুডেন্ট আমার আমার সিনিয়র বা আমার ফ্রেন্ড বা আমার জুনিয়ররাও তো এখন অনেকে বিসিএস এর মার্শাল্লাহ পিডি রিটেন হয়ে যাচ্ছে তো ওদের যেটা দেখছি আমি থার্ড ইয়ার থেকে ওরা শুরু করতেছে কিন্তু ডাক্তারদের উচিত হবে ইন্টারনি সময় ভালো মতো শুরু করা এর আগে যদি কেউ চায় তাহলে ম্যাথ করতে পারে সিলেবাসটা তো সবাই জানে পিএসসি তে গিয়ে ডাউনলোড করেন পিএসসি যে ওয়েবসাইট সেখান থেকে ডাউনলোড করে ম্যাথ একটু একটু করলো ইংলিশ গ্রামারটা প্র্যাকটিস করলো তাহলে ইংরেজিটাও প্র্যাকটিস হলো ম্যাথটা প্র্যাকটিস এর মধ্যে থাকলো আর নর্মালি মেডিকেলের পড়া পড়বে এইটুকু এটাই অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া আমার মতো যারা বিসিএস নিয়ে অনেক কিউরিয়াস কিন্তু সঠিক গাইডলাইনটা হয়তো জানে না তাদের জন্য নিশ্চয় এই কথাগুলো অনেক বেশি লাইফ সেভিং হবে ইনশাল্লাহ তো প্রীতি আমরা কি এবার একটু অডিয়েন্সদের দিকে মনোযোগ দিতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই এতক্ষণ আমরা অনেক কথা বলেছি আমাদের কমেন্ট সেকশনে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন তার মধ্যে আমি হচ্ছে দুটো কোয়েশ্চেন দেখতে পেয়েছি ওই দুটো কোয়েশ্চেন একটা ছিল হচ্ছে মেডিকেল এর পড়ার পাশাপাশি কিভাবে আপনি হচ্ছে বিসিএস এর প্রিপারেশনটা নিবেন আর তানজিত ভাইয়া কিন্তু অলরেডি এই কোয়েশ্চেন এর অ্যানসার করে ফেলেছে আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল আপনার কিভাবে হচ্ছে মানে আগে কি বিসিএস দেখবেন না কি হচ্ছে আগে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের কথা চিন্তা করবেন এটাও কিন্তু আমরা অ্যান্সার করে ফেলেছি আর সেজন্য বলছি আপনাদের যা যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে কমেন্ট সেকশনে আপনারা করে ফেলুন আমরা কিন্তু কমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন গুলো নিচ্ছি আর আপনারা এই লাইফটা নিজের টাইম লাইন থেকে একটু শেয়ার করে ফেলুন শেয়ার করলে হবে কি আপনার এবং আপনার জুনিয়র আপনার সিনিয়র যারা কিনা বিসিএস এর স্বপ্ন দেখছে তারা কিন্তু খুব ইজিলি আমাদের এই দুজন মেধাবী ভাইয়ার থেকে প্রশ্নগুলো অ্যান্সার পেয়ে যাবে আমি আর কোনো খুব আচ্ছা অনেকে বলছে আমাদের সেশনটা তাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হচ্ছে আর হচ্ছে আর আচ্ছা হম আপনাকে একটু বলে দেই আর আমরা জানি টু বিসিএস এর তিনটি পর্ব করছি এই সিজন আন্ডার আমরা তিনটি পর্ব করছি আজকের প্রথম পর্বে আমরা বিসিএস নিয়ে আমরা বিশেষ নিয়ে হচ্ছে আমাদের দুজন ভাইয়ার অভিজ্ঞতা বা হচ্ছে তাদের সময়টা কিভাবে গিয়েছিল তাদের থেকে খুব স্পেসিফিক কিছু না তাদের সময়টাই নিয়ে আমরা জানব কিন্তু পরবর্তীতে আমরা প্রিলি ব্রিটেন ভাইবা নিয়ে আরো দুটো সেশন করব আশা করছি আপনাদেরকে ওই সেশন গুলোতে আমরা পাবো আর যেহেতু আপনি প্রশ্নটি করেছেন আমি হচ্ছে প্রশ্নটা একটু একটু অল্প করে খুব শর্টলি আমি মিরাজ ভাইয়ার কাছে চলে যাচ্ছি মিরাজ ভাইয়া আপনি কি একটু বলবেন খুব শর্টলি যদি বলেন বিশেষ কোন বইগুলো বিশেষ এর সময় হচ্ছে আপনি পড়েছিলেন যেহেতু আমাদের পরবর্তীতে সেশন আছে আমরা খুব শর্টলি শুনতে চাচ্ছি আমি যদি আমার দিক থেকে বলি আমার কাছে বিশেষ এর চান্স একটা মেইন মূল মন্ত্র হচ্ছে এটা যে আমি বিশেষ কথাটা বলতে চাই বিশেষ আগে সাত দিন 
পরীক্ষা যেদিন হবে এর আগে সাত দিনে আমি যদি যা যা করছি তা যদি রিভিশন না দিয়ে যেতে পারি তাহলে কিন্তু সেই দিনগুলা আমি পরীক্ষায় ভালোভাবে আউটকাম দিতে পারবো ভুলে যাও আজকে পড়তেছো দুই তিন দিন পর ভুলে যাও এখন তুমি এমন একটা জিনিস পড়লা এমন একটা বই পড়লো অনেক একটা সাবজেক্ট নিয়ে তুমি অনেকগুলা বই পড়লা এরকম অনেকেই আছে আমি দেখছি যে একই সাবজেক্টের জন্য অনেক সিরিজ বই পড়ে দেখা যায় কি পরবর্তীতে পরীক্ষার আগে এই জিনিসগুলো রিভিশন দিয়ে যেতে পারে না সেই কারণ হয় কি পরীক্ষার হলে আউটকামটা তাদের ভালো আছে না আমার কথা হচ্ছে কি মানে পড়ার যে অ্যামাউন্টটা সেটা কভার করতে হবে পড়ার টাইমটা বাড়াই দিতে হবে এটা হচ্ছে মেইন কথা এটার জন্য আমি কি করতাম আমি তো যে বইটা সেই বইটা পড়েছিলাম সবগুলো মানে বইগুলো কিনেছিলাম আর ইংলিশ লিটারেচারের লিটারেচারের জন্য হচ্ছে কনফিডেন্স একটা ছোট বই আছে হ্যান্ডবুক অফ ইংলিশ লিটারেচার এটা পাওয়া যায় সেটা পড়তাম কিন্তু মাথা মধ্যে এটা দেখা যে পরীক্ষার আগে সাত দিনে তুমি যা করছো তার যেন সুন্দরভাবে রিভিশন দিয়ে যেতে পারো তুমি পড়লা পরবর্তীতে তুমি রিভিশন দিতে পারলো না তাহলে কিন্তু লেখাটা ভালো আসবে না এর জন্য যে কোনো একটা সিরিজের বই পড়ো আরেকটা জিনিস হচ্ছে তুমি যে পড়বা দুইশো মার্কের পরীক্ষা হয়তো বেরোতে তো তুমি ধরো পড়লা এখন দুইশো মার্কে কিন্তু কমন আসবে না মাইন্ডসেট এরকম ভাবে রাখতে হবে যে তুমি একটা সিরিজের বই পড়ছো পরীক্ষার হলে যাবা তুমি এরকম দেখবা যে চল্লিশটা প্রশ্ন পঞ্চাশটা প্রশ্ন কোনো আনকমন তুমি আগে কখনো দেখো নেই এরকমও হবে তো এই জিনিসগুলোর সাথে আগে থেকে খারাপ খাওয়া নিতে হবে প্রকাপ করে নিতে হবে পরবর্তী ওই অনুযায়ী আগাতে হবে তো এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তী সেশনে আমরা খুব সুন্দরভাবে এই জিনিসগুলো আমি আর সঞ্জিত মিলে দুজন মিলে ডিসকাস করবো ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ মিরাজ ভাইয়া আমাদের সম্মানিত দর্শকের কোশ্চিনটির আনসার করার জন্য প্রীতি আমার মনে হচ্ছে আমাদের অডিয়েন্সের মাইন্ড আমরা আগে রিড করে ফেলেছি এই জন্য আমাদের কোশ্চিন গুলোই তারা আবার রিপিট করতেছে মেডিকেল পড়াশোনার পাশাপাশি কি বিসিএস এর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা যদিও এটা তানজিত ভাইয়া ছোট করে একটু বলেছেন কোচিং দেখেছি মোটামুটি আমি হচ্ছে ওই দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে আমি যখন বই টই কিনি তখন মোটামুটি পড়ালেখা শুরু করি ইন্টারনেট ফাঁকে ফাঁকে কাজ শিখার ফাঁকে ফাঁকে আমি ডেইলি কিছুক্ষণ করে পড়তাম এটা হচ্ছে মানে মেইনলি একদম উঠে পড়া লাগে এরকম এর মানে কিন্তু এই না যে আমি কিন্তু আগে কিছুই জানতাম না বিশ্বের সম্পর্কে এরকম কিনতাম 
আমার কথা হচ্ছে তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ার পড়ো তো অনেকে এরকম বেশি ভাগ দেখা যায় যে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে এরকম যারা আছে তারা আমাকে নক করে নক করে বলে যে ভাই আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেছি এখন থেকে কিভাবে কি পড়ো ভাই আমার কথা হচ্ছে কি আমি যখন আমি যেটা ছিলাম আমি হচ্ছে যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড় যখন পড়তাম তখন হচ্ছে আমি বিশ্বের সম্পর্কে টোটালি আইডিয়া নেওয়া শুরু করছিলাম তা আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ফেসবুক পেজ বলো গ্রুপ বলো ইউটিউব বলো বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন গুলা কি রকম আসে আমি মোটামুটি একটা আমার ধারণা হয়ে গেছিল যে আমার কি কি পড়তে হবে কি কি পড়তে হবে না এখন তুমি ধরো অনেকের অনেকে এরকম যে অনেকে ভাবে যে ফাইনালি এরকম সে পড়ে ফেলবো ফার্স্ট টাইম হয়তো চান্স পেয়ে যাবো এরকম কিন্তু নাও হতে পারে এখন কিন্তু কম্পিটিশন অনেক বেড়ে গেছে আমার কথা হচ্ছে তুমি আগে থেকে যদি তোমার পড়তেই হয় আমার কথা হচ্ছে তোমার আইডিয়া নিয়ে ফেলতে হবে কিরকম প্রশ্ন আসে রিটার্নে কিরকম প্রশ্ন আসে ভাইবাতে কিরকম প্রশ্ন আসে কোন কোন জিনিসগুলো তোমার পড়তে হবে কোন কোন জিনিসগুলো বাদ দিতে হবে সেই জিনিসগুলো তোমাকে আগে থেকে আইডিয়া নিয়ে ফেলতে হবে যখন পড়া শুরু করবা তখন যেন তুমি কনফিডেন্ট থাকবে আমি একদম ঠিক লাইন আগে যাচ্ছি ঠিক ভালো পড়তে এটা হচ্ছে মেইন কথা এরকম ভাবে আগে হবে তো ফার্স্ট ইয়ার থেকে তোমরা এই জিনিসগুলো করতে পারো বিভিন্ন রকম ইউটিউবে বিশ্বের সম্পর্কে ডাটা কিন্তু যখন ইউটিউবে দেখবা তখন দেখবা যে অনেকে এরকম ভাবে সাজেশন দেয় কি কি প্রশ্ন আসছে বিগত বছরের কোশ্চেন গুলো তখন থেকে দেখতে পারো কিন্তু হ্যাঁ মেইন কথা হচ্ছে এটা তোমার একাডেমি পড়ালেখা যেন হ্যাপার না আমার মনে হয় না যে মানে আমি ফুল পরীক্ষাটা দিলেও আমার আমি কম নাম্বার পাইতাম কিন্তু যদি এরকম হবে 
এরকম যদি হয়তো যে ফুল টোটাল যদি যেভাবে পরীক্ষা হয় দুষ্টা নম্বরে যে পরীক্ষাটা সবগুলো সাজেক্ট মিলিয়ে ওই রকম ভাবে যদি পরীক্ষা হয় তখন দেখা যায় তার ওভারঅল মার্কটা কিন্তু আমার বেশি আসবে আমি কোচিং এ যাইনি আমি এটা বলতেছি যে এরকম যদি হয়তো আমার এটা বেশি আসবে কারণ কি আমি ওভারঅল আইডিয়াটা রাখি दरकार निजे मत कर पढ़ाशुना कर डायटल दरकार जिज्ञासा একদম শেষের দিকে পরীক্ষা দিবে এই মিডল ক্লাস লেভেলের স্টুডেন্ট যারা আর হচ্ছে শেষের স্টুডেন্ট আমার মনে হয় এটা শোনার জন্য সবাই বেশি অনেক বেশি আগ্রহী যে ভাই আমার তো বইয়ের দিক তাকাইতে ইচ্ছা করে না মানে কোন ধরনের কোনো চাপ না থাকলে আমি তো বই পড়তেই পারি না তাদের জন্য আমি সাজেস্ট করব বিসিএস যে বিসিএসটার জন্য পড়বে সেই বিসিএসটার আগে যদি কোনো কোচিং থাকে সেই ক্ষেত্রে সে ভর্তি হতে পারে কারণ তার যেহেতু পড়াশোনার জন্য আরেকজনকে ধাক্কা দেওয়া লাগে এখন এই মেডিকেলে मेडिकल स्टूडेंट 
তারা কোচিং এ ভর্তি হোক ক্লাস করুক প্লাস পরীক্ষা দিক যারা মিডিয়াম তাদের ক্লাস করার দরকার নাই শুধুমাত্র পরীক্ষা দিবে আর যারা রেগুলার বোঝে যে না আমি সব সময় এমনি পড়ার মধ্যে থাকবো পিসিএস এর পড়া এমন আহামরি কোনো পড়া নাই একমাত্র ইংলিশ লিটারেচার ছাড়া অন্য যে সিলেবাস বিসিএস এর সেটা প্রত্যেকে ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে ক্লাস টুয়েলভ এর মধ্যে কোনো না কোনো একবার পড়ে আসছে এভরিথিং যত সিলেবাস আছে বিসিএস এর রিটেন বলো ইভেন ভাইবারও আর ফিলিত আছে শুধুমাত্র ইংলিশ লিটারেচার বাদ দিয়ে তো সেটা তো মাত্র পনেরো নাম্বার ওকে সুতরাং এখানে এমন কিছু নাই যে আমার কারো কাছে গিয়ে বুঝতে হবে লাইক একটা ম্যাথ আমি বুঝতেছি না এই জন্য আমার কোচিং করতে হবে দরকার নাই আমার নিজে যদি আমি ম্যাথ করার স্টিমুলেশন পাই যে না আমি প্রত্যেকদিন নিজে ম্যাথ করি ওকে তাইলে আমার কোচিং এর দরকার নাই যদি এরকম হয় যে না আমার ম্যাথ করতে বসতে ভাল লাগে না আমার হচ্ছে মুভি দেখতে ভাল লাগে আমি মাঝে রেগুলার না পড়াশোনায় সেক্ষেত্রে তার কোচিং কোচিং এ একটা পরীক্ষা দেওয়া উচিত অন্তত পরীক্ষার জন্য হইলে কিছু পড়াশোনা হবে ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আপনি মিরাজ ভাইয়ের সাথে অনেক সুন্দর ভাবে আমাদের কি হচ্ছে অ্যাড করে অনেক কথা বলেছেন আশা করছি একদম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেজের স্টুডেন্টরা বুঝে গিয়েছেন কোচিং আসলে কাদের দরকার বা হচ্ছে আপনি কিভাবে আপনাকে পড়াশোনার মধ্যে রাখবেন এখন ওই যে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম আমরা আপনাদের মাইন্ড মেবি রিড করে ফেলতে পেরেছি ফারিয়া ইসলাম নামে একজন কমেন্ট করেছেন এই কোশ্চেনটাই আমি এখন তাজিদ ভাইয়াকে করতাম ভাইয়া দেখা যায় একটা স্টুডেন্ট যখন পাঁচ বছর পড়াশোনা করে পাঁচ বছর ধরে বিডিএস পড়তে থাকে তারপর গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হলে তার ফ্যামিলি একটা এক্সপেকটেশন থাকে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বেশিরভাগ ফ্যামিলি কিন্তু এক্সপেক্ট করে তখন একটা আর্নিং সোর্স কিন্তু তার ওই পার্সনটা থেকে আসবে তো এই সময়ে যখন দুই তিন বছর বিসিএস সবার তো আর আপনাদের মতো খুব ভালো লাখ থাকে না অনেকে লাখ অনেকটা টাইম নিয়ে সারা দেয় তাদের ক্ষেত্রে এই যে দুই তিন বছরের একটা জার্নি এই টাইমটাতে কিভাবে আসলে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিবে তানজিদ ভাই আপনাকে এই প্রশ্নটা করছি মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন ফ্যামিলিকে কিভাবে বোঝাবো ওকে এটার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভটা চিন্তা করতে হবে আমরা যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি মানে ছেলে মেয়ে বা মিডল ক্লাস লেভেলের মানুষ সবকিছুতেই ওকে আমাদের ক্ষেত্রে হয় কি যে যত নীতি কথাই বলুক না কেন আমাদের ফ্যামিলি আমাদেরকে পড়াশোনা করায় আমাদেরকে টাকা কামানোর মেশিন বানানোর জন্য পড়াশোনা করায় কেউ এটাতে দুই একটা ফ্যামিলি বাদ থাকতে পারে আমি জানি না বাট ইনক্লুডিং মাই ফ্যামিলি আমি জানি বাংলাদেশের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ফ্যামিলি পোলাপানকে এই জন্য পড়াশোনা করায় যে ওরা এক একজন টাকা কামানোর মেশিন হবে সেই মেশিন বাবা মারে ইনকাম করে দিবে এটা এক্সপেক্ট করে না সব বাবা মা নিজের জন্যই মেশিন হবে মানে নিজের ফ্যামিলির জন্য নিজের ভবিষ্যতের জন্য তো এটাতে হয় কি আমাদের বাবা মারা খুব ভালো অন্য জায়গা থেকে বাইরের দেশ থেকে বিদেশে দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট এজের পরে আর আর খরচটা ওরকম করে দিচ্ছে না নিজেরই ইনকাম করে পড়াশোনা করতে হবে বাকি পড়াশোনা করে কিন্তু আমাদের বাবা মাদের ধৈর্য মনে আর একটু বেশি ওই যে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত তারা নিজের খুব চেপে রাখে মানে ইনকাম করতে বলবো ছেলের এটা বলে না বা মনে করে পড়াশোনার তো খুব হ্যাম্পার হবে এই হবে ওই হবে এগুলা বলে না কিন্তু যেই গ্রাজুয়েশনটা শেষ হয়ে যায় তখন আমরা একটা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই বাবা আমাদের কাছ থেকে তার এক্সপেক্ট করতে থাকে আমাদের আত্মীয় স্বজনটা এক্সপেক্ট করতে থাকে এবার তো গ্রাজুয়েশন শেষ করাই দিলাম সুতরাং ইনকাম করো ইনকাম করো আত্মীয় স্বজনরা এক্সপেক্ট করে ইনকাম করে না কেন জিজ্ঞাসা করে মার কাছে গিয়ে আচ্ছা আপনার ছেলে তো এবার মেডিকেল থেকে বের হয়ে গেল পাশ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে গেল বুয়েট থেকে বের হয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি করতেছে কয় টাকা বেতন পাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের বাবা মাদের প্রেশার দেয় তো এই সময়টাতে যদি কেউ বিসিএস প্রিপারেশন নিতে চায় বিসিএস যদি কেউ ফার্স্ট টাইম বিসিএস হয় যেমন এই যে আলহামদুলিল্লাহ আমার মিরাজ দুইজনেরই ফার্স্ট টাইম বিসিএস কিন্তু আমরা কিন্তু প্রিলিমিনারি এক্সামটা দিছি দুই হাজার একুশ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট আসলো কবে টিউশনি করানো টিউশনি করাইলে পড়াটাও হবে বিশেষ করে নাইন টেন এর টিউশনি করানো ইন্টারমিডিয়েট আমি এখানে ডিসকারেজ করব। টাকা কামানোর জন্য হইলে কেউ ইন্টারমিডিয়েট করতে পারে বাট যদি পড়াশোনার হেল্প চায় সে যেন এইট নাইন টেন এইগুলার ম্যাথ ইংলিশ বাংলা 
এই সাবজেক্ট গুলা টিউশন করাই তাহলে টাকাও কিছুটা ইনকাম হবে আরেকটা হচ্ছে কি হবে পড়াশোনা হবে এটা একটা অপশন সেকেন্ড অপশন হচ্ছে যারা সরকারি মেডিকেল কলেজের তারা তো ইন্টারনি সময় 180000 টাকা পায় আমি শিওর 180000 টাকা 12 মাসে খরচ হয় না কেউ যদি বেহুদা খরচ না করে বে হিসাবে খরচ না করে নরমাল সময়ে যদি স্টুডেন্ট লাইফে যদি 5000 6000 টাকা দিয়ে টোটাল সব হয়ে যায় একটা মাস তাহলে ইন্টারনি সময় তার লাইফে কি এমন চেঞ্জ আসে যে তার 15000 টাকা লাগবে সেখান থেকে 5000 টাকা করে সেভ করুক একজন তাহলে তো 60000 টাকা সেভ হয় ওকে তাহলে এইখানে 60000 টাকা টিউশন দি কিছু টাকা ওকে এইগুলা কিন্তু সে চাইলে অ্যাড করতে পারে অনলাইন বিজনেস বিজনেস আছে অনেকে করে তো কিছু টাকা আমার মতে প্রথমে ইনকাম করে রাখা উচিত সবার এই যে আমি যে এক বছর দুই বছর प्रिपरेशन নিব এটা চিন্তা করে সেকেন্ড বাবা মারে যেটা ম্যানেজ করতে হবে তো আমাদের মেইন क्वेश्चन তো হচ্ছে বাবা মাকে কেন কিভাবে ম্যানেজ করব আচ্ছা আমি নিজে কিছু ব্যালেন্স আমার কাছে রেখে নিলাম দেন বাবা মারে যেটা বুঝতে হবে মানে আমি আমার বুদ্ধিটা বলি তোমরা তোমাদেরটা অন্যভাবে চিন্তা করতে পারো বাবা মা তো আমাদের আমরা ষোলো বছর পড়াশোনা করানোর জন্য ওয়েট করতে বারো বছর টুয়েলভ পর্যন্ত এরপরে চার বছর বা পাঁচ বছর গ্রাজুয়েশন তাইলে বাবা মাকে এটা বুঝাইতে হবে যে দেখো বা দেখেন আপনি আমার পিছনে ষোলো বছর সময় পড়াশোনা করানোর জন্য টাইম দিচ্ছেন আর দুইটা বছর দিলে কি এমন আহামারি চেঞ্জ হয়ে যাবে আর দুইটা বছর দেন ষোলো বছর পর্যন্ত তো আমার উপর বিশ্বাস রাখছেন আর দুইটা বছর আমার উপর ইনভেস্ট করেন এই দুই বছর বা এই আড়াই বছর একটু প্লিজ আমারে আমার মতো করে চিন্তা করতে দেন আমার মতো করে পড়তে দেন আর বিসিএস দিবে এটা যদি শোনে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সব বাপ মা খুশি হবে যে ছেলে বিসিএস এর জন্য পড়তেছে মেয়ে বিসিএস এর জন্য পড়তেছে তারা সাপোর্টই করবে মেন্টালি তো সাপোর্ট দিবেই ফিনান্সিয়ালি অনেকে সাপোর্ট দিতে পারে এই তবে বুঝাইতে হবে যে এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমারে যদি আপনি ষোলো বছর সময় দিচ্ছেন আর দুই থেকে আড়াই বছর সময় দেন তাইলে আমার অনেক ভালো একটা প্রসপেক্ট আশা করতে পারি আমি ভবিষ্যতে ডাক্তার তো আমি হয়েছি বা বার্সিট থেকে পাশ করলে গ্রাজুয়েশন তো আমার হয়েছে এখন যদি আমি জবে ঢুকে যাই তাহলে হবে কি আমার ইনকাম বলি জব সিকিউরিটি বলি একটা প্রাইভেট ওই কোনো কোম্পানিতে বা ডাক্তাররা যদি পরিশ্রম করতে হবে শুধু বিসিএস না অন্য ক্ষেত্র গ্রাজুয়েশনও যারা দিতে চায় বা আমার এটা একদম ভালো মতো বুঝাইতে হবে যে ষোলো বছর সময় দিচ্ছে না আমারে প্লিজ আর দুই থেকে আড়াইটা বছর আমার সময় দেন এই দুই বছর আড়াই বছর আমার উপর রাখেন এরপরে আপনারা যেই ডিসিশন দেন আমরা সেটা মেনে নিব আপনি যদি বলেন জব কর আমি জব করবো চেম্বার করতে বললে চেম্বার করব মেয়ে হইলে চুপচাপ বাপের পছন্দ মতো বিয়ে করে ফেলবো কিন্তু প্লিজ এই আড়াই বছর আমাদের দেন আমাদের মতো করে এটা ভাবে যদি বাবা মানে বোঝানো যায় আমি আশা করি বুঝতে পারবো আচ্ছা তানজিদের সাথে আমি কিউর ভাইয়া হ্যাঁ ভাই শিওর তানজিদের কথা कथा दाद दिए भाजपा আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে তিন বছর এটা একটা লং একটা জার্নি আমরা যখন ইন্টারনি করব তখন হচ্ছে আমাদের একটা মেজর একটা সময় যে সময়টাতে আমাদের কাজ শিখতে হবে আমাদের নিজেদের একাডেমিক লেভেল যেটা মানে নিজেদের একাডেমি যে কাজকর্ম গুলা সেই কাজকর্ম গুলো আমাদের ভালোভাবে করতে হবে শিখতে হবে তুমি যখন এই কাজগুলো শিখবা তখন তোমার কিন্তু নিজের সাবজেক্টে একটা নিজের ব্যাকআপ হিসেবে কাজে লাগবে আর অনেকে আছে যে এরকম অনেকে বলেন ভাই আমি কি চেম্বার দিয়ে দিব কিনা বা এরকম আমি ব্যক্তিগত ভাবে সাজেস্ট করবো কি যাদের চেম্বার দেওয়ার সামর্থ্য আছে তারা চেম্বার দিয়ে দাও ইন্টারনি কমপ্লিট করে যাদের মনে হবে যে চেম্বার দিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা আছে তারা চেম্বার দিয়ে দাও চেম্বারে কিন্তু সবসময় প্যাশেন্ট আসে না তুমি চেম্বারে বসে বসে পড়তে পারবা যখন প্যাশেন্ট আসবে না তখন তুমি এরকম বসে বসে পড়লা ওই রকম ভাবে নিজের নিজের যে ক্যারিয়ারটা নিজের যে সাবজেক্ট সেখান থেকে কিন্তু তুমি ইনকাম করতে পারো এবং তানজিদের সাথে আমি যখন কথা বলেছিলাম তানজিদ দেখতাম যে তোমার বিভিন্ন স্যারদেরকে বলে রাখতো যে ওটিতে এসেস্ট করার জন্য স্যারদেরকে বলতো এটা কিন্তু একটা তোমার একটা প্লাস পয়েন্ট যে তুমি এরকম স্যার দেখে যারা এরকম ওএমএস এর স্যাররা আছেন তাদেরকে বলে রাখবো আর কি স্যার কোন বড় সরো কোন অপারেশন হলে আমাকে ডাক দিয়ে না আমি কি ওটি এসেস্ট করবো তখন স্যাররা তোমাকে টাকা দিবে তো এরকম ভাবে কিছু কিছু ইনকামের সোর্স তোমার মানে যদি রাখো মানে এটাতে কিন্তু তোমার পড়ালেখা খুব একটা হ্যাম্পার হবে 
এবারও আমি আর একটু মিরাজ ভাইয়ার কাছে আসতে চাই তাজিদ ভাইয়ার কথায় মিলিয়ন ডলার একটা কোশ্চেন নিয়ে ঠিক আছে আর দর্শকদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে হ্যাঁ আপনাদের যদি আরো স্পেসিফিক জার্নি নিয়ে কোনো কোশ্চিন থাকে আপনার অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে লিখে ফেলুন আমরা এই কোশ্চিনের পরেই আবার কমেন্ট সেকশনে ব্যাক করব ইনশাল্লাহ মেরাজ ভাইয়া ডাক্তাররা কি জেনারেল বিসিএস দিতে পারবে কিনা যদি পারে তাহলে সেখানে আসলে ডাক্তারদের জন্য সফলতার হার কিরকম আর যদি সে ক্যাডার চেঞ্জই বা করে তো এই যে মেডিকেল প্রফেশনটা ছেড়ে যাওয়া এইটা আসলে কতটুকু যুক্তিযুক্ত মেরাজ ভাইয়া ধন্যবাদ নাইমুর এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন আমি যদি আমার আমার দিক থেকে বলি যে আমি যখন ফার্স্টে যখন ডেন্টালে ভর্তি হই তখন হচ্ছে আমার মানে আমার প্রফেশন আমার ভালো লাগতো আমার ডেন্টিস্ট একদমই ভালো লাগতো না তাহলে খুব হতাশ হয়ে যেতাম আর মানে অনেক সিনিয়র ভাইয়া বলতো আমি খুব চলে যেতাম তখন আমার মনে মধ্যে চিন্তা মানে একটা প্রশ্ন ছিল যে আমি এই প্রশ্ন থাকবো না এই প্রশ্ন ছেড়ে চলে যাবো এই প্রশ্নটা প্রকাশ করা সুন্দর এই প্রশ্নটার জন্য আমি একটু একটু টাইম নেব এটা বলবো যে মানে যারা যারা জেনারেলি বা নিজের প্রফেশনটা চেঞ্জ করতে চাও তাদেরকে এটা আমি বলি আমি যেহেতু আমি নিজে এটা সাফার করে এসেছি সেই জন্য বলতেছি সেটা হচ্ছে যে তুমি এখন ধরো মেডিকেলে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ো বা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ো তুমি এখন কিন্তু তুমি ডিসিশন নিতে পারবা না যে তোমার ডেন্টাল ভালো লাগে কি লাগে তুমি তখনই ডিসিশন নিতে পারবা তখন তুমি কাজ করবা তখন তুমি পেশেন্টের গায়ে হাত দিবা ফার্স্ট ইয়ারে আমরা যখন ওরা মানে অ্যানাটমি পড়ি অ্যানাটমি খুব কঠিন একটা সাবজেক্ট ছিল কারণ তুমি যদি অ্যানাটমি পড়ে তুমি যদি ভাবো না আমার দ্বারা মেডিকেল হবে না মেডিকেল আমার জন্য না সেটা কিন্তু তুমি ভুল ডিসিশন নিবা আমার কথা হচ্ছে তুমি পড়তে থাকো যা পড়বে বুঝে বুঝে পড়ো দেখো তোমার ভালো লাগে কি না এরপর আস্তে আস্তে তুমি ইন্টার ইন্টার্নশিপে যাও ইন্টারনিতে ঢুকো পেশেন্টের গায়ে হাত দাও ক্লিনিক্যাল কাজগুলো করো ক্লিনিক্যাল কাজগুলো যখন করবা দুই তিন মাস ধরে যখন তুমি ক্লিনিক্যাল কাজ করতেছো পেশেন্টের গায়ে হাত দিচ্ছ তাদের ট্রিটমেন্ট করতেছো তখন যদি তোমার ভালো না লাগে তখন যদি তুমি ফিল করো যে আমার এই প্রফেশনটা ভালো লাগতেছে না তখন তুমি ডিসিশন নাও যে না এখন আমার জন্য এই প্রফেশনটা চেঞ্জ করে অন্যান্য প্রফেশনে হয়তো বা যাওয়াটা ভালো হবে এখন অন্যান্য প্রফেশনে যাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ অবশ্যই যাওয়া যায় জেনারেল বিসিএস থেকে এই এখন আমরা যে বিসিএস টা দিলাম তেতাল বিসিএস এ তো ডেন্টাল থেকে কিন্তু অনেকেই কিন্তু ভালো ভালো অন্যান্য জেনারেল ক্যাডারে গিয়েছে আমাদের মেডিকেল থেকে আমি যদি ওসমানি মেডিকেলের কথাই বলি শুধু এখান থেকে আমার একজন সিনিয়র একজন ভাইয়া উনি হচ্ছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নির্বাহী এডমিনের ক্যাডারে চান্স পেয়েছে আর কি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আরেকজন হচ্ছে আমার ব্যাচমেটই সে আবার পুলিশ ক্যাডারে চান্স পেয়েছে এটা হচ্ছে কি তোমার যখন চয়েস দিবা যখন বিশ্বাসটা তোমার সামনে আসবে সার্কুলার আসবে তখন এটা হচ্ছে চয়েস এর উপর ডিপেন্ড করবে তখন তুমি নিজে যে যখন তুমি ইন্টার্নশিপে চলে গেছো তুমি দেখতেছো তোমার ভালো লাগতেছে না তুমি একদম ডিসিশন নিয়ে ফেলছো যে না তুমি এই ক্যাডারে থাকবা না তখন হচ্ছে তুমি ক্যাডার চয়েস দিবা বোথ বোথ ক্যাডারে তুমি অ্যাপ্লাই করো বোথ ক্যাডারে অনেকে আছে এই ক্যাডার চয়েসটা ভুল করে হ্যাঁ ক্যাডার চয়েসের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবা যে তোমার যদি ডেন্টালে আসার ইচ্ছা থাকে অনেক ভালো নাম্বার পাই আনলো এটা তো তোমার দরকার নাই তুমি যদি ডেন্টালে থাকতে চাও তাহলে শুধুমাত্র তুমি ডেন্টাল ক্যাডার টেকনিক্যাল ক্যাডারে পরীক্ষা দাও আর যদি অন্যান্য লাইনে যদি তোমরা যেতে চাও জেনারেল লাইনে তাহলে ওই রকম ভাবে ক্যাডার চয়েস দাও অ্যামিল পুলিশ ট্যাক্স কাজ করো যেরকম ভাবে ভালো লাগে ওই রকম ক্যাডার সুইচ করে অন্য ক্যাডার যেতে পারো যদি প্রফেশন সুইচ করো অন্য প্রফেশনে চলে যেতে পারো এখন একটা প্রশ্ন আছে যে বিশ্বের ছাড়া কি অন্যান্য জায়গায় যাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ আমাদের খুব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তুমি যদি এরকম চাও যে তোমার তাড়াতাড়ি নিয়োগ হোক 
পরীক্ষা দিলা এক বছরের মধ্যে তোমার নিয়োগ হয়ে যায় এটার জন্য ভালো একটা অপশন হচ্ছে এনএসআই এনএসআই এডি আর কি এনএসআই এডি পদ এটা হচ্ছে নবম গ্রেডের একটা পদ তুমি যদি এটা পরীক্ষা দাও এটা এক বছরের মধ্যে নিয়োগ হয়ে যায় এটা খুব সুন্দর একটা মানে স্কোপ হইতে পারে বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরীক্ষা দিতে পারবা এছাড়াও তোমার সম্মিলিত ব্যাংকে সিন অফিসার হিসেবে পরীক্ষা দেওয়া যায় পুলিশে হ্যাঁ পুলিশের অনেকগুলা তোমার মানে ডেন্টাল থেকেও কিন্তু অনেকজন নিয়োগ দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড সার্জন হিসেবে পুলিশেও নিয়োগ দেওয়া আছে আমি ওই দিন আমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে বুয়েটে গেলাম হ্যাঁ বুয়েটের ক্যাম্পাসে ঘুরতে গেলাম বুয়েটের ক্যাম্পাসে গিয়ে আমি এরকম খোঁজ খবর নিলাম যে বুয়েটের পর্যন্ত এরকম ডেন্টালের জন্য শুধুমাত্র ডেন্টিস্টদের জন্য একটা আলাদা একটা পোস্ট আছে আপনার জন্য কি আছে সবকিছু সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন মিরা চৌধুরী ভাইয়া আমরা এইবার একটু কমেন্ট সেকশনে অডিয়েন্স এর কাছে যেতে চাই আহ শ্রদ্ধেয় সুস্মিতা পাল আপু জিজ্ঞেস করেছেন আমাদেরকে যে সামনেই তো ফর্টি সিক্স বিসিএস এর প্রিলি তো রিসেন্ট যারা গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করে বের হয়েছে এই অল্প সময়ের মধ্যে আসলে তারা কিভাবে প্রিপারেশন নিতে পারে আমি জনাব তানজিত ভাইয়াকে আহ্বান করব ভাই আমাদের সুস্মিতা পালের আপুর আনসারটা যদি আপনি দিতেন তানজিত ভাইয়া যেভাবে আগাচ্ছে পেয়েছি হয়তো মার্চের মাঝামাঝি সময়ে বা পাঁচ উইকের দিকে ফর্টি সিক্স এর ফিলি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু ফর্টি ফাইভ এর রিটার্ন শেষ হয়ে যাচ্ছে জানুয়ারির মধ্যে এখন সেই হিসেবে সময় আছে কয়দিন এখন হচ্ছে জানুয়ারির তেরো তারিখ তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি দুই মাস সময় আছে আচ্ছা এবার আমি প্রথমে বলি যে এই দুই মাসে কি চান্স পাওয়া পসিবল কোয়াইট পসিবল অবিশ্বাস হইল পসিবল কেন পসিবল কারণ হচ্ছে আপনি আমি কিন্তু একবার বললাম যে পিসিএস এর আমরা যে সমস্ত পড়াশোনা পড়তেছি এখানে শুধুমাত্র ইংলিশ লিটারেচার বাদে পনেরো নম্বর যে পেলি নাম্বারটা আর কি এই বাদে আর এমন একটা কোয়েশ্চেনও নাই যেটা আপনি কোন না কোনো সময় ইন্টারন্যাশনালের কিছু কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এর বাইরে আপনি কোনো না কোনো এক সময় পড়ে না আসছেন সুতরাং আপনি যদি আপনার ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত ফাঁকিনা দিয়ে আসেন ওই সময়ের যে পড়া ওই পড়া যদি আপনি বুঝে বুঝে পড়ে আসেন বাংলা ইংরেজি সমাজ বিজ্ঞান তারপরে হচ্ছে এখন যেটা বাংলাদেশ বিষয়ে বলি তারপরে ম্যাথ সায়েন্সের হইলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ওকে হোয়াট এভার যারা অন্যান্য ইয়েতে যেমন কেউ যদি আপনার আর্টসে থাকেন তাইলে ভূগোল এগুলা যারা পড়ে আসছেন ঠিকঠাক মতো যায় যেটা যখন পড়ার কথা ছিল তাইলে আপনার জন্য কোয়াইট পসিবল দুই মাসের মধ্যে চান্স পাওয়া আপনার যেটা করতে হবে আপনি জাস্ট কোন কোচিং টোচিং এর চিন্তা ভাবনা না করে কালকে বাজারে যাবেন একটা সিরিজের বই কিনবেন সবচেয়ে ভালো হয় ডাইজেস্ট কিনলে আপনি একটা সিরিজের বই কিনলে আলাদা আলাদা বই কিনে শেষ করতে পারবেন না আপনি একটা ডাইজেস্ট কিনে ফেলবেন যে কোনো সিরিজের একটা ডাইজেস্ট কিনে ফেলবেন কিনে ফেলে আর সাথে একটা মডেল টেস্ট কিনবেন ওই যে মিরাজ ভাই মিরাজ কিন্তু বলতেছিল যে আমি নিজেই বই কিনে বাসায় পরীক্ষা দিতাম সুতরাং আপনি একটা মডেল টেস্ট কিনবেন পড়বেন যেই টপিকটা রাতে ওই টপিকটা মডেল টেস্ট পরীক্ষা দিবেন কারোর দিক তাকাবেন না একদম মানে অন্য কারোর কিছু শুনবেন না আপনি মনে করবেন এই দুই মাস আপনি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আবার নতুন করে প্রিপারেশন নিচ্ছেন কোয়াইট পসিবল আমি আপনার আমার নিজেরটা বলি আমি এক মাস আঠারো দিন তেতাল্লিশতম বিশেষ মানে যেটাতে আমাদের হইল আলহামদুলিল্লাহ এই এটার জন্য আমি ভালো মতো পড়ছিলাম ওই যে মিরাজ বলছিল না একদম জানজীবন দিয়ে যেটারে পড়া এটা পড়ছিলাম এক মাস আঠারো দিন তাহলে আপনার তো দুই মাস আছে সুতরাং কোয়াইট পসিবল যদি চান তবে খুবই 
ভালো মতো পড়াশোনা করতে হবে কোয়েশ্চেন করেছে যে ভাইয়ারা তো বললো আসলে এইট নাইন এর টিউশন আমাদের বিজনেস প্রিপারেশন অনেকটা হেল্প করে বাট রিসেন্টলি আমাদের এই স্কুলের কারিকুলামটা চেঞ্জ হয়েছে তো এই নিউ প্যাটার্নের যে কারিকুলাম সেটা থেকে এখন বিসিএস এর জন্য আসলে কতটা হেল্পফুল একটু যদি আনসার করতেন মেরাজ ভাইয়া সৃজনশীলের জন্য যেহেতু তুমি পড়াচ্ছো ক্লাস নাইন টেন এ সৃজনশীল তো যেরকম টাইপের যে কোনো টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে তুমি যখন পড়াচ্ছো আমি কি পড়তাম আমি আমি যদি আমার কি হইতো তাকেও কিন্তু পড়ানো হয়ে যাচ্ছে তারা বেসিক প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে তারও কিন্তু বিশ্বের যখন ক্যারা মানে বিশ্বের যখন পরীক্ষা দিবে তখন কিন্তু সেটা কাজে দিবে আর আমারও কিন্তু এটা প্রিপারেশন হয়ে যাচ্ছে যতই তুমি বলো যে কারিকুলাম চেঞ্জেস এইয়া হয়েছে কিন্তু ম্যাথ ম্যাথের মতোই আছে হ্যাঁ ম্যাথের যে তুমি আগে যে লগারি দম পড়েছো এখনো তোমাকে লগারি দম পড়াইতে হবে আগে যদি সুদের অঙ্ক পড়াইছো এখনো তোমাকে সুদের অঙ্ক পড়াইতে হবে তো আমার কথা হচ্ছে তুমি যখন যখন তুমি নাইন টেন ওদেরকে পড়াবা তুমি সবচেয়ে ভালো হয় তুমি তখন একটা কি রকম প্রশ্ন আছে এগুলো একটু দেখো দেখে নাও ওই টাইপের ওই রকম ভাবে নিজের মতো প্রিপারেশন প্লাস ওদের পড়াও সমস্যা নেই কোনো ভাবে কোনো রকম কোনো সমস্যা হবে না তোমার নিজেরও ভালো হবে যাকে পড়াচ্ছো তার জন্য ভালো অসংখ্য ধন্যবাদ মেরাজ চৌধুরী ভাইয়া আমরা আর একটা কমেন্ট এই পর্যায়ে নিব এবং হতাশার কিছু নেই আপনাদের যত জিজ্ঞাসা আছে আপনারা কমেন্ট সেকশনে লিখতে থাকুন আমরা আমাদের কোশ্চেন শেষ করে আবার আপনাদের কাছে ব্যাক করব এই পর্যায়ে লাস্ট ওয়ান ভাইয়া আমাদের নওশিন আঞ্জু মাপু তিনি জানতে চেয়েছেন অনেকেই দেখতেছি আসলে এক্সামের ডিটেলস নিয়ে জানতে আগ্রহী আমাদের এক্সাম প্যাটার্ন কিরকম হয় মার্কস কিরকম থাকে কোনটা সিলেবাস কিরকম তো আপনাদের গ্যাদারতে আমি আরেকবার রিমাইন্ডার দিতে চাই আমাদের এই বিসিস এর সেশনটা কিন্তু আজকেই শেষ নয় আমরা তিন পর্বে এটাকে ক্যাটাগোরাইজ করেছি এবং আজকে আমাদের জাস্ট স্টার্টিং আমাদের অরিয়েন্টেশন আজকে এরপর আমরা ফ্রিলি ভাইবা রিটার্ন এগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ নেক্সট সিজন গুলোতে আপনাদেরকে ডিটেলস ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি সবাই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আর নওশিন আঞ্জুরুম আপুর একটা স্পেসিফিক কোশ্চিন আমার কাছে একটু রেলেভেন্ট মনে হলো আমি জনাব তানজিত ভাইয়াকে আহ্বান করতে চাই ভাইয়া আপু জিজ্ঞেস করছেন যে এই যে জেনারেল বিসিএস এবং আমাদের ডেন্টাল সার্জন যে যে বিসিএস বা হেলথ ক্যাডারের টেকনিক্যাল এদের আসলে প্যাটার্নে কোনো ডিফারেন্স আছে কি না আর এমবিবিএস আর বিডিএস এর বিসিএস টা আলাদা হয় কিনা তানজিত ভাইয়া গুড কোশ্চেন মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য আচ্ছা সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা প্রিলিমিনারি যেটা নাম বাংলায় বললে বাসাই পর্ব এরপরে রিটেন যারা প্রিলিতে বাসাই হয় বাসাই কৃতদের নিয়ে রিটেন হয় দেন যারা রিটেনে পাশ করে তাদের নিয়ে ভাইবা হয় ওকে আচ্ছা প্রিলিমিনারিতে দুইশো মার্ক আচ্ছা এই দুইশো মার্ক শুধুমাত্র এমবিবিএস আর বিডিএস না সারা বাংলাদেশে যারা পরীক্ষা দিবে যেমন এই যে কয়দিন পর ছিচল্লিশ তম বিসিএস এখানে আবেদন করছে মেবি তিন লাখ পঁচিশ হাজার আমি যদি ভুল না বলি তিন লাখ পঁচিশ হাজার বা তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার এই তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ক্যান্ডিডেটের জন্যই সেম টাইমে সেম কোশ্চেন সেম প্যাটার্নের কোশ্চেন ওকে চারটা সেট থাকবে আর কি আচ্ছা সেম কোশ্চেন হবে এইখান থেকে 
বাছাই করবে পিএসসি কিভাবে ওরা একটা কার্ড মার্ক নির্ধারণ করবে যে এই মার্কের উপরে যতজন হয় সবাই পাস এর নিচে যতজন আসছে সবাই আমরা বলতে পারি বাদ পড়ছে আর কি ফেল বলা উচিত না ওকে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আপনি ভার্সিটির আপনি মেডিকেলের আপনি এমবিবিএস আপনি বিডিএস আপনি ইঞ্জিনিয়ার নাকি আপনি কোনো একটা সরকারি কলেজ থেকে পাস করছেন কোনো ডিফারেন্স নাই কিন্তু এইখানে এই যে যে দুইশো মার্কের কম্পিটিশন ফার্স্ট যে প্রিলির কম্পিটিশন এটা সবার জন্য সেম সিলেবাস সেম সিলেবাস আপনার বাংলা পঁয়ত্রিশ ইংলিশে পঁয়ত্রিশ বাংলাদেশ যেটা এটাতে তিরিশ আন্তর্জাতিকে বিশ তারপরে হচ্ছে আপনার ভূগোল আর হচ্ছে নৈতিকতা সুশাসন দশ দশ বিশ কম্পিউটার পনেরো ম্যাথ পনেরো মেন্টাল এবিলিটি পনেরো আর হচ্ছে বিজ্ঞান পনেরো এটা সবার জন্য সেম সিলেবাস ওকে তার মানে এমবিবিএস বিটিএস এর ক্ষেত্রে এইখানে কোনো ডিফারেন্স নাই দিল্লিতে এবার আসেন রিটার্ন মিরাজ যেটা বললো যাদের অন্য ক্যাটারে যাওয়ার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা আছে তারা বোধ ক্যাটার দিবেন যদি কেউ বোধ ক্যাটার দেন তাহলে তার রিটার্ন হবে এগারোশো মার্কের নয়শো মার্ক আর দুইশো মার্ক এগারোশো মার্ক কিভাবে হবে আপনি বাংলা দিবেন দুইশো মার্কের ইংরেজি দিবেন দুইশো মার্কের বাংলাদেশ বাংলাদেশ বিষয়গুলি দিবেন দুইশো মার্কের ছয়শো হলো না আচ্ছা এরপরে আন্তর্জাতিক দিবেন একশো মার্কের তারপরে হচ্ছে ম্যাথ মেন্টাল এবিলিটি দিবেন একশো মার্কের ওকে আচ্ছা আর আপনার যে সাবজেক্ট যেটা আপনার সাবজেক্টে থাকবে দুইশো টোটাল এগারোশো আচ্ছা এখন যদি শুধুমাত্র টেকনিক্যাল ক্যাটারে কেউ পরীক্ষা দেয় তাইলে ওই যে আমি বললাম প্রথমে বাংলায় দুইশো মার্ক ওইখানে সে একশো মার্কের পরীক্ষা দিবে আর ওই যে বিজ্ঞান যেটা একশো মার্ক বিজ্ঞান আর কম্পিউটার ওই একশো দিতে হচ্ছে না তার মানে এগারোশো থেকে দুইশো মাইনাস হয়ে গেল তার জন্য সিলেবাস হচ্ছে ওই সাতশো আর আপনার যে টেকনিক্যাল এর সাবজেক্ট আপনি যদি ম্যাথের স্টুডেন্ট হন তাহলে ম্যাথের কোয়েশ্চেন থাকবে দুইশো আপনি ডেন্টাল সার্জ ডেন্টাল সার্জন হইলে আপনার ডেন্টাল সার্জারি কোয়েশ্চেন থাকবে এমবিবিএস এর হইলে আপনার এমবিবিএস এর কোয়েশ্চেন থাকবে আর কি এটা আলাদা আলাদা সিলেবাস আছে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের জন্য দুইশো মার্কের পরীক্ষা হবে তাইলে আপনি নয়শো মার্কের পরীক্ষা দিলেন আর যারা শুধুমাত্র জেনারেল ক্যাডার যেমন কারোর কারোর ইভেন ডেন্টাল সার্জনদেরও অনেকের এরকম হইতে পারে যে আমি আর দুনিয়ায় যাই করি ডেন্টাল সার্জারি আমি আর প্র্যাকটিস করব না আমি ডাক্তার থাকবো না এরকম অনেকের চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে তারা শুধু জেনারেল ক্যাডারি দিবে তো ওদের এই ডেন্টাল সার্জারির দুইশো পড়া লাগবে না তারা আবার ওই যে বাংলার যে দুইশো আর বিজ্ঞানের যে একশো নাম্বার ওইটা অ্যাড হবে টোটালি আপনার হচ্ছে নয়শো নাম্বার পরীক্ষা দিতে হবে দ্যাট মিনস এটা অনেক বেশি ঝামেলা হয়ে গেল আমরা পরবর্তীতে স্লাইড করে দেখাবো না রিটার্ন এর দিন যেদিন কথা বলবো সহজ কথা বলি এমবিবিএস বিটিএস এর পার্থক্যটা মেইনলি হচ্ছে ওই যে যেদিন যার সাবজেক্টিভ পরীক্ষা ওই দিন আলাদা কোয়েশ্চেন বাকি সব এক অনেক ধন্যবাদ তানজিৎ ভাইয়া আমাদের সময়া জানা তাপ একই কোশ্চিনটা করেছিলেন টেকনিক্যাল বিসিএস ক্যাডার এবং জেনারেল ক্যাডারের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স ছিল কিনা আমাদের তানজিৎ ভাইয়া সেটার আনসার দিয়েছেন আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে ছিলেন এবং শুনেছেন সময়া জানা তাপু তো আমরা এবার একটু আমাদের নিজেদের সেশনে ব্যাক করি কি বল প্রীতি হ্যাঁ শিওর আমরা হচ্ছে এতক্ষণ ভাইয়াদের কথাগুলো শুনছিলাম অনেক কথাই ভাইয়ারা বলছেন কিন্তু আমাদের সবারই তো একটা জানার আগ্রহ থেকে যায় যেহেতু একজন ভাইয়া প্রথম হয়েছেন আরেকজন সেকেন্ড হয়েছেন সেই জায়গা থেকে তাদের নিশ্চয়ই এমন কিছু পার্সোনাল ট্রিক্স ছিল স্টাডি হ্যাক্স ছিল যেগুলো ফলো করেছেন যেগুলোর উপর একদম অটল ভাবে অচল একদম অটল ভাবে তারা হচ্ছে প্র্যাকটিস করে গিয়েছেন সবসময় ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন সেই স্টাডি হ্যাক্স গুলো নিয়ে আমরা জানতে চাচ্ছি আপনাদের পার্সোনাল স্টাডি হ্যাক্স গুলো কি ছিল প্রথমে আমি হচ্ছে মিরাজ ভাইয়ের কাছে চলে যাই তারপর তানজিৎ ভাইয়ের কাছে মিরাজ ভাই ধন্যবাদ প্রীতি আচ্ছা পার্সোনাল ট্রিপস গুলো আমার আর তানজিৎ হয়তো আলাদা আলাদা একই জন একই রকম হয় তো আমি হচ্ছে কি আমি এটা খেয়াল করলাম যে বিশেষ যখন আমি পড়ালেখা করতাম তখন দেখতাম যে অনেক মনে থাকতো এটা কিন্তু সবারই হয় এমন না যে অনেকে এরকম হতাশ হয়ে যায় যে পড়তেছি পরে পড়তে গিয়ে মনে থাকে না আমি এরকম ভাবে পড়তাম যেন আমার সবকিছু যেন আমার চাচে থাকে মনে থাকে তা আমি কি করতাম পার্সোনাল ট্রিপস বলতে ওই যে যেটা বললাম যে আমরা যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট যদি মেডিকেল স্টুডেন্টের কথা বলি আমাদের জন্য অনেক কিছু হচ্ছে তোমার একটু অন্যরকম টাইপের এগুলো আমাদের তারিখ অনেক ভিতরে নাই যেমন ইংলিশ লিটারেচার এখন ধরো লিটারেচার অনেকের কাছ থেকে কিন্তু কঠিন লাগে হ্যাঁ যেহেতু তারা আগে এগুলা পড়ে নেই তো আমি এগুলো পড়া মনে রাখার জন্য কি করতাম পড়া মনে রাখার জন্য হচ্ছে ইংলিশ
जनजन के देखे
ছিল এখন পর্যন্ত যত পড়াশোনা করছি মাঝখানে একটা হচ্ছে লিখা যেটা পড়বো সেটাই লিখবো ইভেন কারো কাছে অবিশ্বাস মনে হইতে পারে আমি আমার মনে আছে বাংলা लिखते আমার কানে সব আমি যখন পড়ি তখন সব সময় ওই যে বিস্তৃতের মতো বিস্তৃত যেমন পেন্সিল কানের মধ্যে নিয়ে রাখে আমি এরকম একটা কলম কানের মধ্যে সবসময় ঢুকায় রাখি যেটা বলি আমি মুখে আমি হয়তো লাইক যে এখন স্ক্রিনের দিকে তাকায় তাকায় কথা বলতেছি তখনও আমি লিখতাম লিখতেছি নিতে মানে আমি দেখতাম না কি লিখতেছি বাট আমি লিখতাম এটা হচ্ছে এক নাম্বার ট্রিক্স মনে রাখার সেটা হচ্ছে লিখতে হবে যেটা পড়ব সেটা লিখবো जेहे दीबी कलम कलम ফুল বইটা রিভাইজ মানে একদম প্রথম থেকে প্রথম ওয়ার্ডটা থেকে দরকারে কোন প্রকাশনীর বই এটা দাম কত এখান থেকে শুরু করে একদম শেষের যেটা যদি নিজে কোনো শুভ কামনা ধন্যবাদ টন্যবাদ লেখা থাকে বইয়ের ওই পর্যন্ত পড়ে ফেলবেন আচ্ছা এই সময় কি করবেন আপনার হাতে যে কলমটা থাকবে লাল কলমটা 
যেটা মনে হবে আপনি কিছু মানে কিছু লাইন থাকবে যে দেখলে আপনি বুঝবেন এটা আর আমার পড়ার দরকার নেই এটা জীবনেও কোনোদিন বিজে যা আসবে না আপনি কি করবেন ওই লাইনটা একদম স্কিপ করে যাবেন যে লাইনটারই ইম্পর্টেন্ট মনে হবে ওই লাইনটার দিতে দাগ দিয়ে দিবেন যেটা আর একটু কম ইম্পর্টেন্ট মনে হবে এটা আরেকটা কালি দিয়ে দাগ দিবেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে এমন কিছু হবে যে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি পড়লে বুঝে ফেলবেন যে এইটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি ভুলে যাব সেটারে কি করবেন সেটারে ভালো মতো এটারে দরকার হয় আপনি মার্কার দিয়ে দাগ দিবেন যে এইটার দিকে আমি যাতে এই বইটা এই পেজটা খুললে আমার ওই ওয়ার্ডটার দিকে চোখ দেয় যেমন আমরা আমাদের একটা ভুল আছে আমরা ওই যে ইয়ে মিরাজ বললো না যে আমরা বারবার রিভাইজ দিব ডিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের একটা ভুল কি যেমন কাউকে যদি বলা হয় যে আমি আজকে রাত্রে মুক্তিযুদ্ধ পার্টটা রিভাইজ দিব সে করে কি পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রি পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রি এইটারেও রিভাইজ দেয় ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবস এটা তো ভাই রিভাইজ দেওয়ার দরকার নাই পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রি ঠিক আছে এটা তো আপনি সেই ছোটবেলাতেই জানেন এটা কি রিভাইজ দিয়ে মনে করতে হবে মনে করতে হবে না কিন্তু আপনি কোন জিনিসটা ভুলে যাবেন যেমন সাইমন ড্রিং কোন পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন অ্যান্থনি মাস্টারনাস কোন দেশের নাগরিক এটা কিন্তু আপনার ভুলে যাবেন আপনি একবার দুইবারে হবে না আপনি এই সাইমন ড্রিং নামটারে মার্কার দিয়ে হাইলাইট করেন অ্যান্থনি মাস্টারনাস এটারে হাইলাইট করেন তারপরে মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আনকমন কোন মন্ত্রী যেমন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজুদ্দিন আহমেদ এটারে তো আপনার বারবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজুদ্দিন আহমেদ বলে মুখস্ত করে বা বারবার রিভিশন দিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নাই আপনি দেখবেন প্রধানমন্ত্রীর অফিসার ওনার সচিব কে ছিলেন ওইটার নিচে দাগ দেন তারপর তাহলে হবে কি সেকেন্ড টাইম আপনি যখন পড়তে আসবেন তখন ওই সচিবের ওই ওই ওনার নামটার উপরই আপনার বারবার নাম আসবে মানে ইয়ে আসবে ওনার যে সহকারী ছিলেন তাইলে আপনার মনে থাকবে এটা দুইটা গেল সেকেন্ড হচ্ছে ম্যাথের ক্ষেত্রে ম্যাথ আপনি কখনোই এরকম করবেন না যে অন্যান্য সাবজেক্টের মতো আমি দশ দিন বাংলা পড়বো দশ দিন ইংলিশ পড়বো তারপরে বিজ্ঞান পড়বো এটা ম্যাথের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করবেন না ম্যাথ আপনি প্রত্যেক দিন করবেন আর যাই থাকুক না কেন লাইক ওয়ান কাইন্ড অফ বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড এর সময় দেওয়ার মতো আপনি যাই করেন না কেন দুনিয়া উল্টায় গেল রাত্রে বারোটার আগে একটু সময় দেন না सर्वोच्च तीन दिन पर इंगलिस ग्रामर कर इंगलिश लिटारेचार खूब মানে আনকমন মানে আমরা আগে কখনো করি নাই এই জন্য কঠিন লাগবে কিন্তু ইংলিশ লিটারেচার হচ্ছে আপনি যদি একবার মুখস্ত করে ফেলতে পারেন তাহলে আপনি পনেরোতে মিনিমাম চোদ্দ পাবেন ইংলিশ লিটারেচারে সুতরাং এই এইটার নাম্বারটা আপনি কেন নেবেন না এটার জন্য আপনার যেটা করতে হবে আপনি যদি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনটা দেখেন দেখবেন বারবার শেক্সপিরিয়ড থেকে কোয়েশ্চেন আসতেছে বারবার রোমান্টিক পিরিয়ড থেকে কোয়েশ্চেন আসতেছে এখন আপনি চশার কোন বই লিখছে ক্যান্টারবেরি টেলস এর পুরো গল্প শেষ করে ফেলতেছেন क्षेत्री तो আমরা কম্পিউটারের একটা সাবজেক্ট হিসাবে আমাদের চিন্তা করতে হয় কম্পিউটার আবার ট্রেনিং নিয়ে শিখতে হয় অথচ যেটা হওয়া উচিত ছিল আমরা ছোটবেলা থেকে এমনি কম্পিউটার শিখে যাব এটা যেহেতু হয় নাই আমাদের সুতরাং এখন আপনার কি করতে হবে কম্পিউটারটাও কয়েকদিন পর পরে 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 ইয়ে নিতে হবে সুতরাং এইগুলা ট্রিক যদি আপনি দেখেন তাইলে হয়তো কাজে লাগতে পারে মানে আমি যেটা করতাম আর সবচেয়ে শেষ কথা কারে পড়াশোনার ব্যাপারে হেল্প করার সুযোগ পাইলে অবশ্যই হেল্প করে ফেলতে কোন ফ্রেন্ড যদি জিজ্ঞাসা করে দোস্তো এটা একটু বুঝাই দাও আপনি মুক্তিযুদ্ধ আমার বুঝাই দাও আপনি অবশ্যই তার মুক্তিযুদ্ধ বুঝাই দেবেন আপনার পড়া থামায় রেখে তাহলে কি হবে এই সুযোগে আপনার মুক্তিযুদ্ধ রিভিশন দেওয়া হয়ে যাবে যত বেশি রিভিশন দিবেন তত বেশি মনে থাকবে সহজ কথা আর বই বেশি পড়বেন না যে কোনো এক সাবজেক্টের জন্য একটা বই পড়বেন এই তো অসংখ্য ধন্যবাদ তানজিদ আহমেদ ভাইয়াকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফেসবুক লাইভে শুরু থেকে মোটামুটি সেভেন্টি জন অডিয়েন্স একদম শুরু থেকে কন্টিনিউ করছেন এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে আসলে আমাদের সেশনটা তারা কতটা কনসেন্ট্রেটের সহকারে দেখছেন এবং তারা আসলে কতটা চাচ্ছিলেন এই সেশনটা আসলে অনেক দিন থেকেই আমাদের এক্সিস্টেন্ট স্কুলে হোক আচ্ছা মেরাজ ভাইয়া 
এবার আপনার কাছে আমার ছোট্ট একটা কোশ্চিন বর্তমানে আমাদের ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির টুয়েলভ ফেল এই মুভিটা হ্যাঁ খুবই চর্চায় আছে আমি আর প্রীতি যখন আজকের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম এটা নিয়ে আমরাও কথা বলছিলাম তো এইখানে যিনি মেইন ক্যারেক্টারটা প্লে করছিলেন মনোজ কুমার শর্মা তিনি রিয়েল লাইফ একটা কথা বলেছিলেন আমি ভাইয়া আপনার পারসেপশনটা একটু জানতে যাচ্ছি তিনি বলেছিলেন বিসিএস হওয়ার জন্য একটা রোম্যান্টিক ইন্সপিরেশন খুব দরকার একজন ভালো হেল্পফুল গার্লফ্রেন্ড থাকা দরকার এই যে শ্রাদ্ধাটা এই শ্রাদ্ধাটা আসলে লাইফে কতটা দরকার বলে আপনি মনে করেন আসলে বিসিএস এর জন্য মেরাজ ভাইয়া খুবই কঠিন একটা প্রশ্ন ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমি আমি মনে করি না যে শ্রদ্ধারী থাকা দরকার কিন্তু আমি মনে করি যে মানে যে কোনো সফলতার জন্য আসলে আমি হুমায়ুন আহমেদের একটা কথা যে তোমার বোঝাই জিনিসটা গল্প আমি পড়ছিলাম গল্পটার নামটা আমি মনে নেই গল্পটাতে মানে নায়ক ছিলেন দুপুরে কোন মাছ দিয়ে ভাত খেছে আমি বললাম আমি রুই মাছ দিয়ে ভাত খেছি আমি বললাম যে কই মানে রুই মাছের নাম তো এখানে লিখা নেই তখন সে বললো আসলে তো আমি তো রুই মাছ দিয়ে খাইলাম তো রুই মাছের নামই এখানে লিখি আমাদের জিনিসটা হচ্ছে এরকম আমরা হচ্ছে কি মানে সবসময় যে ভালোবাসার মধ্যে ডুবে থাকি আমরা ওই ভালোবাসাটাকে গুরুত্ব দিয়ে যাই শ্রদ্ধা তো অনেক পরে আসে কিন্তু আমাদের ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে মোটিভেট করে কারণ আমাদের বাবা মা ভাই বোন তারা তাই না আমাদের সবসময় বুঝতে হবে যে আমাদের পরিবার হচ্ছে সবার আগে একটা জিনিস চাচ্ছে তুমি যখন একটা ভালো একটা যখন বলছিলাম তখন তারা মানে কান্না করতে তো স্বাভাবিকভাবে আমি আমার আব্বুকে কখনো কান্না করতে দেখিনি কিন্তু যখন শুনলাম যে আব্বু কান্না করতেছে তখন আমার এখন দেখো শ্রদ্ধা বা এরকম মানুষগুলো তোমার লাইফে সাময়িক ভাবে কয়েক বছরের জন্য আসছে বা কয়েক ইয়ে থেকে কিন্তু প্রথম থেকে তোমার কিন্তু সাপোর্ট দিবে তারা প্রথম থেকে তোমার সাপোর্ট দিবে হচ্ছে তোমার বাবা মা পরিবার ওরা আমরা সবসময় যে ভালোবাসা নিয়ে ডুবে থাকি আমরা সেই ভালোবাসাটাকে গুরুত্ব দিই না হঠাৎ করে আসে ভালোবাসাটাকে আমরা গুরুত্ব দেওয়া শুরু করি এটা খুব শ্রদ্ধা বলতে কিছু ছিল না সেখানে ফ্যামিলি ইয়া ছিল আবার এরকম আছে যে শ্রদ্ধা এরকম টাইপের শ্রদ্ধা আসছে আমার কথা হচ্ছে তোমার ফ্যামিলি কথা ভাবতে হবে আর বিশেষ নিজের কথা কথা ভাবতে হবে তুমি যদি ভালো কিছু না করো স্বাভাবিক ভাবে কোনো মেয়ে তোমার লেখা আসবে সরকারি মেডিকেল স্টুডেন্ট বেসরকারি মেডিকেল স্টুডেন্ট কোন পার্থক্য আছে কিনা বিশেষ প্রিপারেশনের জন্য প্রতি বছরই আমি এরকম ভাবে দেখি যে অনেক সময় এইবারও কিন্তু পুলিশ ক্যাডারে যে ফার্স্ট হয়েছে সেটা কিন্তু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতি বছরই দেখা যায় ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ভালো একটা অ্যামাউন্টের স্টুডেন্ট কিন্তু
এখন আমরা আরেকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা অলমোস্ট আমাদের সেশনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এখন আমরা খুব ছোট্ট করে আর একটু জানতে চাইব তানজিত ভাইয়ের কাছে বিসিএস জার্নিটা অবশ্যই পড়াশোনার পাশাপাশি লাখের একটা ব্যাপার থাকে আমার ভাগ্য আমাকে কতটা সাপোর্ট করছে সেটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্ট থাকে এখন এই জার্নিটাতে আপনি কাকে বেশি প্রায়োরিটি দিবেন আপনার কাছে কোনটা বেশি প্রায়োরিটি থাকবে মেধা নাকি পরিশ্রম আর কোনটা কেন আছে একটু ভাই এক্সপ্লেন করেন পরিশ্রম বা ধৈর্য এটা বেশি দরকার কেন দরকার আপনার এটা মেডিকেল স্টুডেন্টরা অনেক বেশি বুঝবে অন্যান্য ইয়ে থেকে আপনি যত বেশি মেধাবী হন না কেন আপনি যদি টুথের মরফোলজিটা কয়েকবার রিভাইজ না করেন রুট ক্যান ট্রিটমেন্টের ইউরোপিয়ান অ্যান্ডোডন্টিক সোসাইটি ডেফিনেশনটা অথবা প্রস্তোডন্টিক্স এর কমপ্লিট ডেঞ্চারের যে ডেফিনেশন পিজিটির মানে গ্রোসারি টার্মের যে ডেফিনেশনটা আপনি কয়েকবার না পড়লে কয়েকবার না রিভাইজ দিলে আপনি কিন্তু এটা মনে রাখতে পারবেন না এটা আপনি যত বেশি মেধাবী হন না কেন তো মেধা অবশ্যই লাগবে আর আমি এখন বলবো মেধা লাগবে না কারণ এইখানে যারা আমাদের দেখতেছে তারা মেধাবী বলেই আমাদের দেখার সুযোগ পাইছে ওকে এটা নিজেদের প্রশংসা করার জন্য বলতেছি না মেডিকেল স্টুডেন্টরাই তো দেখতেছে এখানে আমাদের বা আমরাও অতটুকু ক্যাপাবিলিটি আল্লাহ লাখ দিছে বা অতটুকু ক্যাপাবিলিটি ছিল বলেই আমরা এখানে আসছি ওকে আমরা যারা আছি আচ্ছা এখন আসি মেধা বেশি বেশি দরকার নাকি পরিশ্রম বেশি দরকার বা ধৈর্য বেশি দরকার আমি পরিশ্রম ধৈর্য দুটাকে একসাথে বলি আর মেধাটাকে একসাথে বলি আমি আমি অনেক স্টুডেন্ট পড়ানোর একটা অভিজ্ঞতা আছে আমার একদম বলতে গেলে নার্সারি থেকে শুরু করে অনার্স ইভেন আলহামদুলিল্লাহ করোনার সময় মেডিকেল স্টুডেন্টদের পড়ানোরও একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার হয়ে গেছে তার মানে বলা যাইতে পারে ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে অনার্স এর ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট পর্যন্ত সবগুলার কোনো না কোনো জায়গায় আমি পড়াইছি ওকে তো সেখান থেকে আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে যে অনেক বেশি মেধাবী যারা অনেক বেশি মেধাবী তারা হয় কি তাদের মেধা থেকে এক ধরনের অহংকার চলে আসে একটা সময় ওকে অনেকের হয়তো আসে না বাট অনেকের আসে তো সেক্ষেত্রে লম্বা যে সমস্ত জার্নি সেই সমস্ত জার্নিতে তারা পিছনে পড়ে যায় জালাল উদ্দিন রুমি খুব বিখ্যাত একজন ব্যক্তি ওকে তোমরা নাম শুনছো আচ্ছা উনি কি বলছে উনি বলছে তুমি যদি লম মানে ছোট কোনো রাস্তা পার হইতে চাও যদি তোমার যে দূরত্ব যেটা পার হইতে হবে সেটা যদি খুব ছোট হয় সেক্ষেত্রে তুমি দৌড় দাও এই কারণে দেখবা ওসাইন বোর্ড যখন একশো মিটারের জন্য দৌড় দেয় কত স্পিডে দৌড় দেয় ওকে আবার জালাল উদ্দিন রুমি এটাও বলছে কিন্তু রাস্তাটা যখন বড় হবে অনেক বড় রাস্তা হবে সেক্ষেত্রে তুমি দৌড় দিও না দৌড় দিলে তুমি কি হবে দৌড় দিলে একটু পরে তুমি মানে অক্সিজেনের অভাবে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে এর চেয়ে তুমি হাঁটো আস্তে আস্তে হাঁটো কনসিস্টেন্টলি হাঁটতে থাকো সুতরাং বিসিএস হচ্ছে এরকম একটা জার্নি বিসিএস আপনার বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আপনি বিসিএস দিতে পারবেন এটা নিয়ে তাড়াহুড়া করার কিছু নাই নিজের ছোট মনে করার কিছু নাই একটু আগে যে একটা কোয়েশন করলো যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের বা প্রাইভেট ডেন্টাল কলেজের বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের পলাপানের বিসিএস কেন হয় না আমি এটা যদি আমার জিজ্ঞাসা করা হয় বাস্তবতা এটাই যে সরকারির পলাপানের বিসিএস তুলনামূলক প্রাইভেটের যারা আছে তার থেকে বেশি হয় এটার কারণ কিন্তু এটা না সরকারের ওরা বেশি ব্রিলিয়ান্ট প্রাইভেটের ওরা কম ব্রিলিয়ান্ট এটা না আমার কাছে যেটা মনে হয় প্রাইভেটের যারা ওরা একটা ইনসিকিউরিটি প্রথমেই ওদের মধ্যে চলে আসে বা যেটার আমরা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বলতে পারি যে আমি পারবো না সে ধরেই নেয় আমি বিলো এভারেজ প্রথমে একটা সেকেন্ড হচ্ছে প্রাইভেট ভার্সিটির মানে বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে আমি যদি খুব বেশি ভুল না বলি সেটা হয় কি সরকারিতে বাংলাদেশে যারা পড়ে তারা একটু মেধাবী তো ঠিক আছে ছোটবেলা থেকে পড়াশোনা করছে সাথে সাথে দেখা যায় যে সরকারিতে যারা পড়াশোনা করছে তারা অনেক বেশি স্ট্রাগল করে মানে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক সময়ই ওরকম হয় না তো প্রাইভেটের যারা তাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ভালো হয় সাধারণত একটু প্রিভিলাইজড হয় তারা ওই কষ্টটা করতে চায় না তো দেখা যায় যে তাদের যতটুকু মেধা আছে সেই মেধাটুকু তারা কাজে লাগায় না এই কারণে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে 
কিন্তু দেখেন আমারকে যদি কোশ্চেন করেন যে বিসিএস বেশি কঠিন না পোস্ট গ্রাজুয়েশন বেশি কঠিন যদিও আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন আমার হয় নাই ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ দিব দ করেন সবাই আচ্ছা কিন্তু আমি আমি বিশ্বাস করি পোস্ট গ্রাজুয়েশন বিসিএস এর চেয়ে বেশি কঠিন কারণ পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সিলেবাসটা তো আমি দেখছি আর বিসিএস তো আমি দিলামই दरकार मेधा चीन बद दिए दें आज के देखे दौरान अपनी मेधा भी एक नम्बर क्वेश्चन हम सीएस एर आनी जतटुकू मेधा दरकार विशेष लागे से कन्सिसटेंसि लागे और एक हे श्रद्धा लागे क्या जीवन श्रद्धा लागे ना श्रद्धा छोनाशन छोना मीरज तो फ्रेंड ही इन्सपिरेशन छो बाबा इन्सपिरेशन छो तो श्रद्धारा जीवन आस जीवन थे जा सोजा रास्ते चलते थकबेन फेल करते मान जीवन सफल होते देखी नहीं मेडिकल कत श्रद्धा जीवन आसे कत श्रद्धा जीवन जाए रेजल्ट दिवस श्रद्धा तो आसबे श्रद्धार चले आसारे रेजल्ट भलो ना हम श्रद्धा तो जाए श्रद्धार गुस्टी शुद्ध अपना नम्बर दिए दिवसल फ्रेंड चिन जीवन शिक्षा रुगी देखते हईले 
দুনিয়াতে চলতে হইলে কালসান ডেভিডসন এর বাইরে অনেক কিছু আছে যেটা শিখতে হবে পড়াশোনার বাইরে সেটা আপনার বিসিএস অটোমেটিক শিখিয়ে দিবে সো আমার মতে বিসিএস আপনি শুধু বিসিএস পাস করার জন্য বিসিএস দিবেন না একবার বা দুইবার বিসিএস আপনি জীবন চিনতে নিজের চিনতে নিজের লেভেল বুঝতে মানুষ চিনতে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি চিনতে আপনি বিসিএস দিবেন অসংখ্য ধন্যবাদ তানজিদ ভাইয়া মিরাজ ভাইয়া আপনারা আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন অ্যান্সার করেছেন এবং কমেন্ট সেকশন থেকে যারা আমাদের সাথে কানেক্টেড ছিলেন তাদের কোয়েশন গুলো কিন্তু আপনারা অ্যান্সার করেছেন এখন আমরা আর একটু কমেন্ট সেকশনে একদম প্রোগ্রামের লাস্ট মোমেন্টে আর একটু কমেন্ট সেকশনে যাই কমেন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ কোয়েশনই কিন্তু আমরা অলরেডি আপনাদেরকে অ্যাস করে ফেলেছি এখন একজন রায়ান বিন হাসনাদ বলেছে এই বইগুলো আসলে তেমন সমস্যা না আমি কয়েকটা বই একটা বই দেখছিলাম বইয়ের নাম বলবো না তো বইটা এরকম যে আমাদের যে পাল গাইড আছে না পাল গাইড সেই পুরো কপি করে দিয়ে দিছি বইটা কিনছিলাম কিনে আমি খুব হতাশ হইছি বইটা খুললে আমি আসলে লিখে দিছি এখন কথা হচ্ছে যে বিসিএস এর জন্য এই বই এরকম বই লাগবে না বই লাগবে না তোমার হচ্ছে ফাইনাল ইয়ারের সাবজেক্ট গুলো থেকে প্রশ্ন আসছে তো ভাইয়াল ডেন্টাল ক্যাডার এন্ড বোথ ক্যাডার এর প্রিলিতে কি সেম পড়াই নাকি মেডিকেল এর কিছু করতে হবে এটা তানজিদ ভাইয়ার কাছে চলে যায় একদম ছোট করে হ্যাঁ आंसर তো একবার দিলাম একটু আগে আচ্ছা আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে না প্রিলি সবার জন্য সেম টেকনিক্যাল বোথ শুধু জেনারেল যে যে যেই ব্রাঞ্জেরই হোক না কেন যে যে ডিপার্টমেন্টের বা যার সাবজেক্ট যাই হোক না কেন যার প্রফেশন যাই হোক না কেন প্রিলির 200 মার্ক একদম সেম এখানে পড়তে হবে না এখানে ওই যে দশটা সাবজেক্ট আছে ওইগুলা বললেই হবে অর্থাৎ জেনারেলের ওই যে বাংলা ইংরেজি ম্যাথ এইগুলা মেডিকেল সায়েন্স পড়তে হবে না প্রিলির জন্য পড়তে হবে না দেখছি নড়চর হয়নি একদম যতজন ছিল আমার মনে হয় আমি একটু দেখে নেই এখন আমাদের সাথে আছে হচ্ছে হ্যাঁ একটু কমেছে আগে আমরা মনে হয় সেভেন্টি এরকমই দেখেছিলাম যাই হোক আমরা যেহেতু লাস্ট মোমেন্টে চলে এসছি লাস্ট একটু তো টুইস্ট থাকতেই হয় আমি হচ্ছে দুজন ভাইয়াকে খুব ছোট্ট করে প্রথমে মিরাজ ভাইয়াকে বলি আপনি আপনাকে তিনটা ওয়ার্ডে ডিসক্রাইব করবেন জাস্ট তিনটা ওয়ার্ড এখনই মনে আনেন তিনটা ওয়ার্ডে নিজেকে ডিসক্রাইব করবেন আচ্ছা মিরাজ ভাইয়া তিনটা ওয়ার্ড হচ্ছে হাম্বল তারপর হচ্ছে কি ছিল ভাইয়া হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং আর থার্ড হচ্ছে পজিটিভ মাইন্ডেড আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা তানজিদ ভাইয়ার কাছে চলে যাই ভাইয়া আপনার তিনটা ওয়ার্ড কি হবে যেটা দিয়ে আপনি নিজেকে ডিসক্রাইব করবেন তিনটা ওয়ার্ড আর এটা কি ভালো কিছু বলতে হবে নাকি খারাপ কিছু বলতে হবে আপনি তাইলে আপনার খারাপ দিকটা ওই তিনটা ওয়ার্ডে নিয়ে আসতে পারেন আচ্ছা এক নাম্বার এক নাম্বার হবে অনেস্ট জীবনে সব সময় অনেস্ট থাকার ট্রাই করছি সেকেন্ড যেটা হবে সেটা হচ্ছে যদি কখনো কাউকে হেল্প করার সুযোগ পাই তাইলে সাধারণত মিস করতে চাই না সুযোগটা নিতে চাই দ্যাট मींस ফর উপকারী আর খারাপ কিছু তো বলা যাবে তাইলে একটা সত্যি কথা বলি কিছুটা মাঝে মাঝে ফাঁকি দেই আর কি মিরাজের মতো এত পরিশ্রমই না আমরা 
তানজিন ভাই আর মিয়া ভাই কি পরিমাণ কি পরিমাণ ট্যালেন্ট বা কি পরিমাণ পড়াশোনা করেছেন আমরা কিছুটা হলো ফার্স্ট ইয়ার থেকে দেখে আসছি তারা আমাদের খুবই কাছের মানুষ তো আমরা এই সব কথা আসলে বিশ্বাস করিনি যাই হোক আজকে যেহেতু একদম আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এবং আপনারা কমেন্ট সেকশনে দেখতেই পেয়েছি অনেক বেশি আমাদেরকে হেল্প করেছেন আমরা আশা করব আমাদের সামনে আরো দুটো পর্ব আছে জানি টু বিসিএস এর আজকের পর্বে যেমনটা আপনারা ছিলেন সামনে দুটো পর্বেও আমরা আপনাদের ঠিক তেমনটাই ঠিক তেমনটাই উপস্থিতি কামনা করব আর আজকে আর বেশি দেরি না করে ভাইয়াদের থেকে অনেক কথা শুনেছি আর ভাইয়াদেরকেও বিরক্ত করলাম না প্রায় দুই ঘন্টা কিন্তু আমরা লাইভে ছিলাম এই সময়টা পুরোই আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি আর দেরি না করে আজকে সেশনটা আমি আমার দিক থেকে এখনই শেষ করে দিচ্ছি পরবর্তী পর্বগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল্লাহ ওকে ঠিক আছে তো আমিও সবাইকে বিদায় জানাতে চাচ্ছি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের দুইজন অনারেবল গেস্ট ডক্টর মিরাজ চৌধুরী ভাইয়া এবং ডক্টর মোহাম্মদ তানজিদ আহমেদ স্বপ্নিল ভাইয়া আমাদেরকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য এবং আমি সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের এক্সিডেন্টাল স্কুলের প্রেসিডেন্ট ডক্টর ফরহাতুল ইসলাম ভাইয়া যিনি সর্বদা ক্যামেরার পেছনে থেকে আমাদের এই পুরো সেশনটাকে তিনি তত্ত্বাবধান করেছেন আমি আরো ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্টে ছিলেন হাসান ভাইয়া যিনি আমাদের ফেসবুক লাইভে গ্রুপটা শেয়ার করেছেন এবং পুরো ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করেছেন এবং সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বিলাভড অডিয়েন্সকে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে নেক্সট সেশনে নেক্সট সেশনের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এক্সিজেন্টাল স্কুলের পাশে থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ